Oscar su enemigo. Así le suena la entrevierna, maestro. Bienvenidos todos a Maldita Sea, un nuevo capítulo aquí en Multiverso Media. Primero que todo, darles las gracias a todos por eh, el último capítulo. Estuvieron muy participativos en el chat, maestro. Dejaron ya. muchas visitas, mucho me gusta. Ojo que el me gusta y el comentario importante para que el canal pueda crecer, aparte de estar suscrito, obviamente, y compartir lo que se hace acá en Multiverso Media, específicamente en Maldita Sea. Así que, bien, pues contento por lo que pasó. Maestro, ¿qué está haciendo? Ah, no más. Ahora sí. Ahora sí, ¿está cómodo? Claro, vamos a botar la wea. Pero ahí no se escucha, ¿no? En el pecho. No, que no, mira, así tenemos, ¿no? que no me veo. En los pechos. ¿Qué? Pero si está bajando, ¿no? Mira, te mandaron algo. A ver. <risa> a ver. A ver. Ah, perfecto, ya lo vi. Ando con Poncho porque, no sé, me hace sentir eh, chileno. Me siento como nacional cuando hubo Poncho. Oye, ¿sabéis lo que es bueno? Me siento, me siento un cabrón que es patriota, ¿sí? El patito, chiquito. <risa> no, maestro, compré mi luna de miel. Y encontré que era como de Sith. Entonces, por eso lo compré. Me gusta la República. Me gusta, me gusta la República, sobre todo la de Star Wars. No, no, yo con Republicano no tengo valor en común. El valor del dinero, sí. Pero los otros valores no. O sea, como que no sé, lo encuentro como... Es que no me gustan los numerarios, maestro. No me gusta ningún extremo, ni religioso, ni político. Mel no, Mel Gibson no. Po. Hasta Corazón Valiente, todo bien. Yo, hasta lo que caigan las mujeres, los dos todo bien. Después de eso, se fue un charco el hombre. Ahora, Apocalipto es buena. No, lo que ellas escuchan. Lo que ellas piensan. Lo que ellas piensan. Lo que ellas piensan. ¿Cómo se llama? No, lo que piensan las mujeres. Eso era. Así era, ¿no? Que, vos que, leer lo... que escuchaba lo que pensaba. Sí. Que vos lo ocupaba para qué, maestro. Como todo el hombre. <risa> Oiga, Juan Andrés Alfare, qué gusto verlo. Igual. Quiero decirle y quiero agradecer desde ya a nuestros queridos amigos de Big Beer que se encuentran Oye, en el weón, estudio weón. de Maldita Sea. Oye, espérate. Oye, weón, weón, weón. Llegó algo de lujo, ¿no? A ver. Oh. No, sí, buena cerveza. Aparte que nos contaba Guillermo, que, quien es la persona con la que hicimos este, esta ayuda comunitaria, que estuvieron en la Copa Media del Mundo. ¿Cómo era la...? No me puedo perdón? acordar. Maestro. Ah, se escucha. Se escucha. Ah, maestro perdón. se escucha. Maestro, es como el reality. Se escucha todo y se ve todo. Pero si no me siento como en mi casa, ¿qué hago? Eso está bien. Pero no se comporte con su casa. Por ejemplo, si va al baño, no me en el lavamano. No. Me en el water. Perdón. O en la, o en la tina. <risa> ya. Okay. Oye, nos acompaña nuestro amigo de cervecería Big Beer. Ahí estamos viendo distintos productos, ricas cervezas, todas artesanales, ganadoras de premios. O sea, incluso hace poco en Ecuador, en la Copa Media, Copa del Mundo, una cosa así. Copa Medio Mundo. O medio mundo no era un programa de televisión. Mitad del mundo. Copa mitad del mundo, exactamente. Ahí lo estamos Ecuador. viendo. Exactamente. Medalla Ganadores, de medalla de plata. La Copa de, de la América, medalla de oro. Exactamente. Toma. Así que ahí está, está, te queda clarito que el producto es de 100% calidad. Ahí está, ahí está. Salgo hasta yo, maestro, para que vea. La, el bar Ruiz también la pueden encontrar, le pueden pedir en distintos bares de Santiago. ¿eh? Rica, sabor, cuerpo. Están presentes en la escena artesanal, maestro, desde el año 2017. Y tienen más de 10, 10, 10 estilos distintos de cerveza que pueden encontrar en www.rubic.cl. Incluso ahí pueden tomar un, reservar una mesa, pedirse unas buenas Big Beer y pasar hay un una, buen rato. Hay una que es de Schwarzenegger, otra con Damien. Con Damien, sí. profecía, como el hijo del diablo. Exacto, ¿entendés? Eh. Y otra que son media atómicas, se me va a Oppenheimer. No, pero son buenas, buenas. Buena, buena. buena, buena. Yo me tal vez, yo me tiré una Hipalitus. Esta es una Happy Lager. Y ya te me tomé la, el ámbar. O sea, no. se tiró el ámbar y ahora quedó Happy sí, Lager, maestro. No, no. Sí te vas a... Ya, oye Juan Andrés Alfare, a lo que nos ya. convoca, usted es de los afortunados que hoy día miércoles mm. ya tuvo la suerte de ver la nueva película de Slam Dunk. Sí, bueno. Para todos los que reclaman que nunca hablamos de anime. No, bueno, es que ahora tengo ganas de hablar de anime. Este segmento es dedicado a ello. Me decía antes el programa que tú nunca fuiste muy fanático de la serie. Mm. Era algo que de repente la picaba ahí. ¿eh? Así como que la entendía y cachaba de qué se trataba, pero no era fanático. Exacto, vivimos más que nada resumen, ¿eh? Porque... Tú te somás un poquito a Slam Dunk y te das cuenta que es buena. Es buena, entretenida, es chora, la tiene toda. Pero uh, en mi caso es simplemente una decisión porque estaban pasando muchas cosas y tenía que elegir que ver, no podía verla toda. Y pucha, esa me la salté. Pues, bueno. Entonces la picoteé, por ahí veía resúmenes y me daba cuenta lo bueno que era. Pero que algún día decía. Claro. Yo, eh, 20 años después llega esta película que ya había sido anunciado desde el año pasado cuando se estrenó en Japón. Eh, había muchos preguntándome, weón, ¿dónde la veo? ¿Dónde la descargo? Y weón, decía, bueno, es que dicen que de verdad que hay que verla en el cine, que es la cagada. 
y por otra parte no le encontré a ningún otro lado, así que no, no tenía nada que opinar, ni que decir en consejos piratas. Nada, eh, güey. Ya, perdón. Oye, espera. Ok, ahí sí. Ya. Eh, bueno, quiero decir algo y quiero que se entienda bien esta weá. A ver. Eh, Oppenheimer me encantó. Está, está claro, ¿cierto? Sí, está. Acá, Barbie está. me sorprendió gratamente, sí, pero que te pasaste. Al punto que Oppenheimer quedé llenita de ella. No creo que la vuelva a ver ni en la tele ni en el cine. Barbie, apenas te va a descargarla, me la voy a meter al bolsillo. <risa> pero esta... Esta yo la voy a comprar, weón, original. Así, formato físico. Rey. Weón, tú me haces elegir entre hoy, así, así nomás, entre Oppenheimer, Barbie y Landan, y sin ninguna duda yo me quedo con ese Landan. La cagó. La media película. Weón, quedé sorprendido. Pero no estoy hablando de que hoy era más de lo que esperaba, así que me calenté y me olvidé de lo otro. No. Yo las pongo en la misma semana, en menos de 10 de días a las 3, y yo me quedo bueno, con todo lo que constituye la propuesta exquisitamente cinematográfica, weón, bueno, de Slam Dunk, y quedé gratamente sorprendido. Mira, espérame, perdóname, entusiasme, pero. Entusiasme, si nomás. La película, a ver, no, sin hacer spoiler. Eh, o sea, bueno, está basada en el manga. O sea, tampoco. O sea, sí, es, todo, la serie o sea, también. Claro, por eso te digo, o sea, no. No sé si. Creo que el final es distinto. Pu puede ser, no sé, no, no he leído el manga. El caso es que hay ciertos pasajes de los personajes, ¿cierto? Eh, con Riota, que se, él mencionaba. Es como tu, si tuviéramos una serie y él diría así como: Puta, oye, ¿por qué te gusta el básquetbol a todo esto? No, güey, me dejó a mi hermano, güey, puta, lo perdí en alta mar, así. Pero me dejó esta herencia. Ah, ya. Ya. Imagínate que alguien dice, ¿me está mal ahí? Pero vamos, la historia del hermano, ¿por qué llegó a contagiarlo a tal punto del básquetbol? Y que vemos que murió en un accidente. Ya, ok. Ese es uno. Y está el otro personaje, Rukawa, cierto, Hanamichi, todo lo demás. Ya, aquí viene el cuento. La película parte con lo que todos han visto en el trailer, que es Ryota de Chico y el hermano tratando de decirle, eh, juega bien, weón, juega con con valentía, claro. weón. o sea, yo claramente yo soy más grande, soy tu hermano mayor, no vaya a poder fácilmente eh, traspasar weón, la línea weón, de, de apuntar un, un, una, un puntaje, ¿cierto? Eh, pero tú dale, ¿no? ¿ok? Cinco minutos. Parte de la película. Están en un partido con los campeones nacionales. Ya, mira, esto, esto te va a interesar. La película dura dos horas. Ya. Con cinco minutos de introducción, parte, están en la mitad... Del, del partido. O sea, ya pasaron dos cuartos. Cinco minutos. Vale. No, 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 no la película, del partido de básquetbol. Van en la mitad del partido de básquetbol, dijiste, ¿no? No. Van, van 20 minutos que quedan para que se finalice el partido. Ah, perfecto, ya. Ya. Van 50-65, ponte tú abajo, perdiendo. Quedan 20 minutos. Tú, acá rato tuve el marcador en todo momento. Quedan 20 minutos para que termine. La siguiente hora y media. Eh, se van a hacer cargo de 17 minutos. Solo el marcador en el tiempo va a avanzar 17 minutos y a cada rato entre las jugadas que están así ya, pero bueno, en una puesta en escena está filmado así, pero ¿qué te pasa? Y ni siquiera estoy hablando de la técnica de animación, que es algo que al principio yo no miré y decía, uy, ¿será necesario haber hecho este cambio? Sí, como más limpia. Sí, un poco más limpio, sea más realista, pero no, la cámara se mete entre medio y sin pegarse a la quebrada. O sea, no es por, mira lo que puedo tecnológicamente hacer. Todo tiene una elegante razón de ser. De cómo muestro las jugadas, weón. Cuando le pongo cámara lenta, cuando, weón, eh, lo pongo a velocidad normal. Cuando congelo la imagen para girarme y entender quién está en las otras posiciones. No, la weón, la caga. ¿Ya? Hora y media, el marcador está, eh, quedan 20 minutos para finalizar el partido. Y entre cada jugada van al pasado. Y recuerdan un momento de cada uno de las personas. De, no, de los jugadores. De cómo se conocen, por qué están ahí, cuáles son las motivaciones. Y me escucho diciendo esto y parece un cliché, la típica. Como que están en mitad de algo y se acuerdan. Ay, oh, yo no quería ir a la guerra. Ya. Ok. No, es mucho más complejo y más interesante que eso. Y la última media hora, la última media hora es cuando quedan dos minutos. 
Oh. Dos minutos, una weá que no había visto en mi vida, logran hacer que dure media hora, pero con un nivel de tensión donde, weón, te comís la uña, no veis que el, weón, te cuesta respirar, no queréis pestañear, weón. Weón, vos te descubres a ti mismo pegando gritos, oh, no, weón, así, la cagó, el weón, así lo que estaban gritando, weón, entre celebrando cada punto, los weón agarrados a la cabeza, yo... Me pillé, weón, así como, weón, así como, weón, aquí puede pasar cualquier weón, weón, está la cagada, está la cagada, y pasa, pasa lo contrario, se corrige, vuelve a pasar otro cagazo, con y pasan cinco segundos, pero para ti son diez minutos, weón, es la cagada, ¿cómo se Mira, ¿qué tiene eso el básquetbol, eh? Andrei Tarkovsky siempre dijo, ¿qué es el cine? Es el arte de esculpir en el tiempo. Yo nunca lo había visto que algo te lo dejara tan claro como, porque, bueno, esas películas no he visto pocas. Nunca me había quedado tan claro esa frase de uno de los grandes del cine ruso y del cine en general que en esta película. Hola, oh, wea buena, wea. Wea, tiene emoción. Las dosis de humor de típico Hanemichi, lo justo y necesario. Eh, no quedas corto, queda suficiente, te ríes de buena gana. Y es sobre todo, la, la película es muy emocionante, es muy emotiva. Es de alta tensión emocional. Weón, tú estás ahí todo el rato... Apretado. Weón, que no pase esto. Oh, qué bueno. Afloja ahí un rato, te vuelve a apretar. Eh, weón, es como que la película jugara como si fuera un gato y tú el ratón. Es como, weón, me soltó. ¿Me voy a escapar? No. Te vuelve a agarrar, weón. Weón, la cagó. No, no es cualquier película. No es una película... Oh, qué buena es. No. Es una weón especial. Es una película que deberá ser tratada como un fenómeno dentro de las películas de animación, dentro del anime, dentro de la animación en general y dentro del cine en general. Es, sin lugar a dudas, y de aquí yo haría un paréntesis por lo que personalmente para mí son las películas de Evangelion, pero esto es, sin lugar a duda la mejor película de la historia del anime. Ah, ese nivel. No, no, eso es, un, eso es un peliculón, weón. Es una weá tremenda. Es una weá más grande que la vida misma. Te pasaste, weón. Qué cuático que el. Que... De hecho, weón, no hablemos de ni una otra weá. <risa> no, se acabó. Se acabó. No, se acabó. Eh, claro. ¿Sabéis qué? El, lo que describí en el. Lo que tú describes tiene que ver mucho con algo que hablan siempre los jugadores de algún deporte profesional. Ah, mierda, macho. ¿eh? Ya, pero. ¿Qué? Eso. Ahí sí. Yeah. Eh, tiene que ver con lo que describís como con lo que pasa, lo que cuentan los, los deportistas profesionales, sea, sea básquetbol, sea fútbol, sea el deporte que sea, que es la cantidad de emociones que se corren en un partido, wow. que puede ser un minuto y fue el minuto que fue más largo de tu vida, weón, y estáis comiendo de la uña. O sea, traspasar eso, porque una cosa es estar viendo cuando se está haciendo el partido, después estar nervioso por tu equipo, mm. pero otra cosa es traspasar la atención de lo que están viendo ahí. Y llevándolo también a todos los momentos. Mira, esto suena súper cliché, ¿eh? pero es como ese personaje que hacía Daniel Alcaíno, ¿Mm? Peter Veneno, ese que hablaba allí, ¿no? Como, sí, como sí. Zamorano, que decía, ¿y qué es esto? Diciendo un gol. Bueno, no, se me viene a la mente la familia, ¿no? Los malos momentos, ¿no? Y te, y te, te lleva como esa hueá cliché, que suena súper cliché el deporte, pero que en realidad es lo que vive en un deportista profesional. Hay mucho en juego, hay mucho sentimentalismo en juego en cada jugada, y cuando tú llegas sí. y eso, lo traspasas al público, es un golazo. No, sí, igual acá. Sí, que yo la veía. Y mientras una y otra vez me decía, bueno, no puedo creer la weá, estoy viendo que guau, es maravillosa, gracias por estar acá, gracias por estar vivo, weón, para ver esta weá. ¿La puede ver alguien que no seguía la serie animada? Sí, yo no la sigo y no te queda claro todo. No, es muy inteligente en todo aspecto. ¿La viste en japonés, perdón? ¿Te gusta? ¿Con subtítulos sí, en español? en japonés con, con idioma castellano en subtítulos. Ya. Yeah. Um, ¿Te acuerdas que en Flash, tú la viste, no? Sí. No, no la quiero ni ver. Ya. En Flash, que, que la weá así caga. Eh, la wea se salva por un momento, siendo que poco y nada tiene que ver con el momento de los superhéroes. ¿Ya? La malla de Batman de, de Keaton es la mamá de Flash. Sí, pues lo habéis dicho, que te, bueno, eso decís tú que estaba bien. Le otorga realidad. O sea, así que la película te importe. Claro. Que es como eh, lo que aquí ellos ven y sienten eh, es de sentimiento genuino. Así como, porque eh, es como. Siempre me acuerdo, es como. Como Rey Player One, así como cuando van al gueto donde vive el protagonista claro. y matan a la tía que es la que lo ha mantenido. Sí, esa es como... y, bueno, y, bueno, y vos decís así como, y la mataron. Ok, 
Vámonos entonces, ¿y cuál es el plan? O sea, se le olvidó que mataron a su tía. Claro. Y como que, y, o sea, ¿qué importa la tía? Nada. Nada. Ya, porque okay. aquí importa en Flash. Y de hecho, salva la agua y dice, oh, bueno, así como se, se te para un poquito el corazón y uno dice, qué bien está la actriz que hace la mamá en Flash, bueno, y que le pone peso a esta wea que es. Claro, una, una, para darle un peso wea, dramático a alguien que no lo tiene. Una wea así que no es nada. Es puro helio. Acá la wea es contundente, es cotota, así te pasaste. Y más encima, agrega un personaje de una mamá que no es fácil lo que hace. Sé que estos buenos no se le hicieron fácil. No te quieren enamorar con ningún personaje. No hicieron ningún personaje perfecto que te caiga bien, que sea choro, que sea la weá. No, son todos muy cuestionables y con muchas pifias. Incluso la mamá de uno de los protagonistas, en donde tú decís, oh, pero nunca va a decir nada, está bien, esta señora weón. Puta, weón, podría haber arreglado cuántas cosas, weón, pero está súper ausente, está súper fuera de su rol, weón. Y de a poco se empieza a construir y ella empieza a entender de que comienza a generar momentos, no es tanto presente, pero desde los recuerdos, hasta que se hace presente y vos decís, weón, qué weón estoy viendo, weón. Weón, aprenda, así como, weón, yo haría un seminario de agarraría a todos los guionistas de Holy Trio, weón, vean esta weá, weón. Así se hace una hueá como la gente, con cariño, buena, con profundidad, diversión, suficiente diversión, vamos a lo importante, demasiado importante, trajeamos un poco para que disfrutemos lo visual, estamos, volvamos ahora a lo que nos importa, hueá, así se la hueá en la gaga. El, ¿Cómo se llama? El, el, esta hueá que tiene, porque también es algo que tiene que ver con el deporte, bo. tú tenés cinco, cinco jugadores que son los que están en la cancha y la película recorre el backstory, por decirlo así, de cada uno. Para entender por qué llegaron a ese momento, a ese lugar. Sí, y, y, pero, pero solo decir que es más interesante de cómo suena decirlo así. Porque pareciera que lo hiciera con uno nomás. Ah, perfecto. Pero los toca a todos, siendo que no, la pero, historia bueno, de pero están todos, no tiene nada que ver. Pero están todos ligados. Pero no, pues esa es la weá. O sea, están todos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, compitiendo por lo mismo. Sí, pero la película se le ingenia por algo que claramente a mí me supera en imaginación, de cómo llevar la historia de uno y sin llevarla del otro, ver en qué momento vio uno lo que le pasó al otro y entender el del otro de manera tan profunda como el principal, sin ser el principal. Si no se está, bueno, está muy bien. Es como, ¿cómo le doy la importancia a este weón? Eh, y cuando nunca lo grabé. Bueno, hagamos que pase cuando ocurrió algo eh, gravitante a este otro que lo hemos estado siguiendo ¿y estas tramas son grandes o son pequeñas? A, 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 quiero que se entienda bien eh, habláis de Flash todo tiene que ser radiolocuente en las películas superiores todo tiene que ser grande brígido una no, emoción extrema buena pregunta no, no, no aparece en el realismo italiano son cosas mínimas son dolores reducidos claro ¿de cotidiano? A, a, sí pero, pero que no creo que nada son cliché eh, son eh, Problemáticas reducidas al círculo que solo a la familia le interesa. A, a nadie más. Ya, sale, igual. Bueno. Sale. Sale, bueno, ya, sale. Pero, pero, pero bueno, no te asustes tampoco. No, 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 le, le uso color. <risa> le uso color, bueno. Claro, tiene que ver con la, el fondo tiene que ver mucho con la familia. Con los núcleos familiares. De cada ya, uno de los... Mira, es que ya está entiendo tus preguntas. No. Y entiendo por qué lo pregunta y me ayuda a entender más la película. Podríamos decir que todas las películas se tratan de algo y están basadas en algo. Claro. Esta weá es tan zen que si tú dirías, weón, se trata de eso, no. Te doy cuenta que tú acabas de ponerle un ancla que la película no tiene. Ah, y te tienes que retirar. No, no es de la familia. Pero está harta la familia, sí, po. Se trata de la familia. No, no puedo, no me deja ponerle. No, no es de la familia. Mm. Es del deporte, la importancia del deporte que me liberó y me sacó mi gran potencial. Es eso. No, no es eso. De hecho, sí, ¿cómo no va a ser eso? Se lo voy a poner y la película no me deja. No, pues mucho más que eso. Pero no sé qué. No. Se, se puede ser una maravilla. Bueno, no te permite que tú le pongas etiquetas. No es, es de todo lo que estamos hablando, pero no es exclusivamente de eso y no alcanza a ser nada lo suficientemente que se deje atrapar en una porción de todo lo que la compone. Es como 
te muestro una película del oeste que no es ni de balas, ni de vaqueros, ni de indio. Y, y tiene decís, balas, vaqueros, indios. Claro, es como si tú decís Walking Dead. No es de zombie, es de cómo se comportan las personas cuando tienen que sobrevivir y no hay civilización. Ya, eso es. Ya, pum. Aterrizó. ¿Cachai que uno dice eso y uno dice sí? Claro. ¡Pam! Y decantó la película. Tú no puedes hacer eso con el Slandang. Lo que se te ocurra no es. Pero está todo. Pero no es nada. Pero no es nada en el buen sentido de que está todo distribuido de una manera así, weón, que parece una experiencia religiosa la weón, weón. Así. No sé, es una maravilla. Yo escucho que esto amerita análisis, weón, así largo y tendido. Que no digo que esto no sea el espacio, pero tendría que verlo unas tres veces y, empezar, y empezar a notar. Porque lo estoy haciendo muy sensorialmente y de memoria, pero, pero tú me preguntas cosas y entiendo más cosas de la película y, y cuando uno pregunta es, es tú uno queriendo casarla Exacto, con el agarrarla. cliché y, no te, y la película no te deja porque sería mentira decir que esto es como la importancia del deporte para darte cuenta que puedes llegar más allá no y sí pero no la última vez que, vimos, la última vez que hablamos de animación fue con Spider-Verse Uh -huh. eh, que hablábamos, oye, esto va a ser un cambio, se nota que hay una cosa nueva. Ya, esa tiene discurso. Pues. Claro, ese discurso. ¿Esto tiene, tiene lo discurso. mismo? ¿Esto es como para allá va el anime? ¿O debería ir hacia allá? ¿Como película? No, yo, yo lo que vi, yo creo que es una hueá única. No, yo vi un ciudadano que del anime, no. O sea, esto es una cosa rara. No. O sea, no, no, esto no creo que se vuelva a ver de nuevo en años. No, de hecho yo lo miraba y decía, weón, si hicieran... Hajime no Hippo, los supercampeones, supercampeones, así. Que el mismo equipo dijera, oye, hagamos los supercampeones claro. en, nuestro, en nuestro estilo, pues, güey. Oh, con Chetumai, güey, así yo tirito, así porque es... Bueno, porque había unos peliculones así, pero que, ni, que no se cree, Yo bueno. creo que los supercampeones que fueron un éxito acá en Chile, ¿eh? Mm. Fueron un éxito. Claro. Eh, Ahora, no... ellos le hacían mejor con Hajime no Hippo que el del boxeador. Mm, sí. Espíritu de lucha porque eh, se presta más para lo que ellos buscan, que son estos momentos de... Bueno, estoy pensando, ¿qué hago ahora? Está cuando el con un combo en los hijos. ¿Qué pienso? Bueno, estoy pensando, la cagué. Bueno, voy a llegar atrasado, tengo que sentir. Ah. O no, sea, se presta más. Te lo digo porque además los supercampeones siguió caleta en videojuegos, otras tramas, ¿cachai? Yo liberato en terminar jugando en Brasil, así claro, como... Es que yo creo ¿cachai? Que... Que, y al final ahí los fanáticos te bombardean todo el fandom, po. Sí, ahora yo creo que Slandon, yo creo que le hizo todo también como serie y triunfo. Pero la película es más que la serie, más que... No sé, weón. Eh, no, es, es un película, weón. Es un tremendo pedazo de película. Eh, que viene aparaguado por un éxito de serie anime. Sí. ¿Cachai? Pero son 20 años, ¿no? Desde el último capítulo de la serie. 20 años. A la película, perdóname, tenéis dos generaciones de por medio que a lo mejor nunca la vieron. O sea, no es fácil el camino. O sea, ¿se ve lo que siento? Pues, eh, no, es un mal ejemplo, pero por tratar de. de atinarle. A, 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 lo, a lo tan particular que es esta película. Es como, eh, weón, se han estado preparando, weón, todo el año, weón, para hacer el completo perfecto. Y vos, tu feinco, decís, weón, inventaron el sopa y pleto. Oh, conche, tu weón, se volvió loco. Buena. Hicieron, weón, volvieron atrás con el italiano, weón. Pero esta vez la palta es un poco picantita. Weón, toda la weón. Bueno, y se viene a la gran final de la película y te echan una empanada. <risa> y yo decís, pero, weón, y la probáis, weón, es mejor que todas las weas que probé antes. Gracias por esta empanada. Bueno, me lo hubiera esperado. Es como una wea así. Es como la wea supera, ¡pa! Si toda la serie le saca la chucha, todas las weas parecidas de los lados. O sea, la expectativa que había con el Slam Dunk es positiva. O sea, los weones que son fanáticos, que van a ir a los cines y van a ver la película. Ah, bueno, pero no sé, weón. Yo capaz que un fanático trate de hacer esta, este ejercicio ingrato que hace que hacemos la mayoría, que es cuando ve una película y empezamos a mmm, esto se parece a, a esto lo sacaron de acá, esto es lo mismo que sí. y uno empieza como a como que la destruís, la, la vais deconstruyendo. La, la, la vais deconstruyendo, ¿cachai? Y eso es por el hecho de querer entenderla. Y a veces uno se topa con películas tan grandes que no te permiten que tú las toques porque están así, ¡bum! se te van por las manos. Y, y ya dejas de hacerlo y dices, bueno, no puedo atrapar esto. Así que voy a pasarlo bien. Y así que me dedico a verla, güey, y a recibir nomás. Y eso hace Slanda, esa invitación, güey. Eh, pero yo creo que el fanático, y no lo pelo, digamos, está en todo su derecho, güey, y, y era que no, pues, güey. 
eh, yo creo que va, la va a reducir. Va a reducir y se va a perder. A, eh, es como catar un vino y tirárselo al seco, güey. Así como, ¡oh, era buena, buena! Obvio, si está claro. bueno. O sí, cola. Está bueno, pero se fue todo para adentro, güey. No, no, no agarró todas las papilas gustativas, güey. ¿Alguien, alguien por ahí escribía que el final es distinto al del manga. Pero que el final que se iba a ver la película iba a dejar a todos contentos, que era un gran final, por decirlo así. O sea que la película en ningún momento decae, ¿cachai? No tiene estas weas como que tú, lo que decís tú, pues está ahí en el cine y decís, acá hay un bache. No, 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 pero la película, es que la película es muy valiente. Por ejemplo, alguien podría decir que el final de El Retorno del Rey, la tercera versión de los anillos, es un guatazo, pues, weón. Porque, porque la media hora final. Es después de que vos viste si ya las batallas más de la Sí, pues ya viste toda la weá. Los buenos van y, te, y, y bueno, ni siquiera como no tienen más tiempo, o, o es una opción en realidad. No, de hecho la novela también es así. Empiezan a escribirte. Y los elfos se fueron todos al cielo. Ya, ¿Eh? ya y ahí están, 20 minutos. Ya. Y los hobbits se fueron. ¿Sí? Ahí están. Así. Y no, ya no pasa nada. Ya es como lo de acciones, Juan, caminar por el prado y cortar una, una flor. Y ahí Frodo durmiendo cuando lo mira al otro, ah, como bueno, súper romántico. Bueno, güey, bueno, así, porque está ahí. Entonces, como esta película tiene un final que es como tú quedaste con el corazón en la boca y después es como, ya, ahora tuf, vamos a bajar todo. Y vamos a calmar esta güey y así va a terminar. No. Y vos así como, güey, bueno, está perfecto. O sea, me banco eso. Porque... En las películas como entretención son como tan pum bajan tu, 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 sí, tu, tu, y después concluye nuevo sí, tan, 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 tan tan es una película exitosa eh, pues, uh, no la colita se pone una colita que es como y todo abrazado lo logramos ah, claro y cuando pasa eso como baja pone una escena por crédito que yeah. es como oh ah, ya, ya, ya. ya no esta weá es como es Puta, no, 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 no tiene forma, esa es la wea, wea de, de verdad. Qué guay, digo. Bueno, estoy haciendo todo de mi parte, profesionalmente, como que estoy Claro, vale una forma que no, no y tiene. Y me alegra mucho que no soy capaz de hacerlo. ¿Estás René Naranjo? ¿En qué tuviste? ¿Algún crítico de cine está no, 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 no me fijé. No, todavía más fanático. Pero. Así que ya sabes, mejor que Oppenheimer. ¿Viste, ah, sí. ¿viste lo que dijo Ascanio Caballo Oppenheimer o no? Ah, ah, no, pero yo quería ver la de Antonio Martínez. Puta, que Antonio, no, le no la agarré, pero le agarré la escáneo de gallo. Ya, ¿qué dijo? Dijo una weá que fue como. Cacha que cuando lo leí, me sacó el, el, como la nebulosa que tenía en la cabeza con Oppenheimer de lo contento que había quedado. Me dice, weón, wow, no la entré en director y todo, pero digamos las cosas como son. Son humildes la, las conclusiones de la película. Oh. <risa> Muy humilde para tanta película las conclusiones. <risa> yo me quedé así, oh. Así como que le pegó, así fue como, oh, mira, qué cuático. Ya, pero ¿te hace sentido? Eh, yo, ¿sabes lo único? El bache que para mí tenía, me pasó en el cine, y fue lo único que me acuerdo que fue como, puta, que es como, oye, hicimos la bomba y la entregamos y, puta, cachamos después que era algo malo. Po. Esa weá la encuentro como... No, pero es que no es eso. No, pero la encuentro como, esa weá la encuentro como, ¿sabéis qué? Uh -huh. Porque la encuentro como... No es, es, los guanes que te muestra la película no pueden llegar a esa conclusión después de que terminaron de trabajar ya, si trabajaron tres años ya, ya, pero no estoy muy de acuerdo con con Ascario en este momento por que es un poco lo que pasaba a la inversa con The Wild Ribbon se llama así como como se dice un, un lazo un, un lazo un rojo ¿no? es, ah, claro, sí como... pero blanco que tú tienes el dato en la cabeza pero no es que la película se encarga de hacerlo pero es eh, el trato de la sociedad a los niños Puta, es, que, es que eso es lo que pasa las buenas películas uno las cuenta sí, bueno, pa, eh, para poder eh, explicarlas claro, condensarla. pero cuando tú la veis no es lo que acabo de decir po. no lo es pero, pero es una pero, parte de pero no es que tampoco es, es que es mentira es como si yo te diga así como oye Juan viene una película súper buena sobre eh, que, que igual Puta, tenés que un poco así como meterte en tu parte así media turbia para salir adelante. Ah, oh, bueno, ya con el pelo contraataca. Y sí, pero no, o sea, vaya Jot, vaya sí, a ver ayuda. Y lo que te acabo de decir es, indudablemente sí, 
Pero no, pues me se entiende. No, no, sí, no, es como... no, no, la forma es mucho más variada. De... Claro. Ya, ok. Es como eh... una pizza. Tú no decís, oye, la sal. No, tiene sal, tiene un montón de cosas y da un sabor. Ok. Entonces, en White Ribbon, en... es sobre cómo se gestó Hitler. ¿Ya? Como personaje. ¿De qué generación él salió? Perfecto. Que ya. es capaz de cultivar un hueón con ese poder, ese enojo. Y... Ya. Para mí Oppenheimer no es una conclusión poca. En realidad los hueones están hablando de cómo un, un par de genios pelafustanes tan humanos que cagan como tú y yo eh, son capaces, hueón, de generar, hueón, eh, ese tipo de inventos colosales, hueón, y terribles al mismo tiempo, hueón. Sí, o sea, lo que hablamos nosotros de la escena de casi cero. No, vos, pero dime que cero las probabilidades que quememos la atmósfera, vos, bueno, amiga, hay que casi pero, cero. Pero, ¿cachai? Entonces, eh, eh, por eso las conclusiones no. Aquí creo que se equivoca, Carlos. No es que de una película tan guau saquen conclusiones tan chiquititas, sino que precisamente es, mira lo chiquititas que son las personas, pero ojo, porque mira las cagadas que se pueden mandar. Ya, ahí te la cambio. Hoy día alguien me dijo, es la tercera película que hace con la misma narrativa, narra, eh, estructura narrativa. Es la misma que Inception y es la misma que... Hoy oh, no, acuerdo la otra. Hoy oh, no, me puedo acordar. Alguien yeah. me dijo idea. Bueno, tiene las mismas estructuras que otras películas de él. Y que eso le quita sorpresa. Que es como que como cuando ya lo conoces a Nolan y sabéis cómo es su cine, como que al final ya vais cachando para dónde va. Como uh -huh. que el weón como te va, te va cambiando, te, como te corta la, el, el, el relato lineal y te lo va cambiando atrás hacia adelante, ¿cachai? Uh -huh. Decía que esa, ya es... Está repitiendo demasiado la estructura y que la estructura, cuando ya lo conoces, se hace como, ah, va a pasar esto. O, oh, ya me lo dijo, pero me lo va a decir después al final. Me, decía mucha gente, me decían dos amigos con el, el tema del personaje de Robert W. Jr., de Strauss. Que es como, ah, este weón es el malo. ¿Cachai? Como en la estructura de cómo van a ser las cosas y cómo te lo va a mostrar al final, te lo está diciendo ahora al principio, pero al final el weón te lo va a demostrar que las conclusiones que saca él como cineasta en el modo en que, lo, el que muestra la película dime una que te acuerdes con cuál la comparó me acuerdo perfecto que dijo eh, una Inception ¿cuál es el malo en Inception? ¿cuál es el malo en Inception? el protagonista no o okay. sea yo encuentro que el villano el mismo villano pues, él es el que se auto de, se auto ¿cómo se dice? se auto ya sabotea él se auto él se auto saboteó él auto saboteó su vida Ok, eso no pasa, no fue en Jaime. No, po. no, no, me decía como la estructura como no la te monta la película en la cual te vas dando, girando, generando saltos de tiempo. Yo, yo creo que es que vale la pena lo que me estoy diciendo no. o es un hueón más que en quiero, realidad no. quiero competir con la película y quiero tratar de pillarlo en algo. Claro, me voy a algo malo. Que soy inteligente. Mm. También puede ser. ¿eh? Es que por eso te estoy cuestionando porque... Eh, no, yo escucha no, atento nomás, maestro. No, no es necesario compartir... Ya sea un ser querido de uno o no, que digan cualquier weá, sobre todo. La, la gente tiene ese problema con, con los partidos de fútbol, con el cine, con el cine es más preocupante porque la mayoría cree que la gente entiende las la películas en, en su totalidad. Claro. Entonces todos opinan sobre todo, es como no me gustó, y cuando dicen no me gustó, no están diciendo no me gustó, están diciendo es mala. Claro. Porque no le gustó a ellos. Ok. Eh, entonces eh, algo que vi durante toda mi vida es de cómo la gente compite con la película y, y siente el orgullo así como yo sabía sí, como, te lo dije hola esto bueno well, mira acuérdate ese bueno ah, acuérdate de mí sí o no sí. Entonces, eh, eso es verdad weón. Eh, pero eso es eh, me van a decirle sí yo hace rato que sabía que eres débil y necesitas decirlo Tienes eh, emociones débiles y, y que tienes mucho. Eh, tienes la necesidad de que la gente está viendo demasiado la película y no te están viendo a ti. Mm. <ríe> Como una wea así. O sea, a mí no me Jaime. No quiero ser pesado, pero. A mí no me Jaime. Pero, pero me refiero a que el cine eh, te puede ayudar mucho a darte cuenta, como espejo que es, de tus cosas, pues, de, de tu relación con todo. Sí. ¿Cachai? O sea, a, a mí yo. Por lo menos en Oppenheimer, que fue la última vez que fui al cine. Tampoco voy mucho al cine porque me molesta el cine, me voy a hablar tantas veces. Eh, a mí lo que me deja tranquilo de, de mí como espectador es que todavía disfruto como cabro chico. Eh, y que por eso yo siempre me critica a mi viejo, a mi mujer, que por qué veo las películas tantas veces. ¿Cachai? La primera es Goce, es la tirada de la montaña rusa. 
¿cachai? Pero la segunda, ah, acá viene el loop, por, o acá viene la caída, ¿cachai? Y ahí la segunda, yo siempre la segunda o tercera vez recién le saco el rollo de la película. La primera, weón, me dejo envolver, weón. Mm. Y todavía sigo omnibulado por la weá de Oppenheimer. O sea, todavía encuentro que tiene unas weas que me, que me dejan, que me, que me tienen loco. De hecho, todavía busco y leo algunas weas. Pero sin embargo, sí, la segunda, la segunda vez que la veo, te voy a decir, puta, ¿sabes que Ahora que la vi de nuevo, weón. ¿Cachai? Mm. Pero la primera mantengo esa weá infantil. Que es como esa sorpresa de estar ahí, de, de estar frente a la pantalla, de que la weá te coma, de meterte la historia de vibrar con la historia ¿cachai? que creo que es lo más difícil hoy día todos los hueones quieren ser críticos hueón perdóname es que así che hueón que la publicaron hoy día que lo, igual lo hacen de mala onda los hueones de la prensa sí, seguro, pero ya, pues la buena es una foto de Instagram con tres amigas que fue a ver Barbie ¿ya? ¿cachai? así con su chaqueta rosada ¿cachai? y de repente dice oye la película es mala y es que así che dijo que la película de Barbie es como el pico ¿cachai? no le gustó nomás pues hueón ¿cachai? pero sin embargo todos tienen que dar una opinión y eso yo creo que es más preocupante. Nadie te dice, oye, ¿qué tal la película? Mala, buena. Nadie te dice, weón, lo pasé la raja. Nadie te dice que lo pasó bien. Todo el mundo dice que es buena o mala desde su perspectiva. Yo, yo Pero siempre, nadie se sube al, al viaje, ¿cachai? Yo, yo siempre he insistido que el cine tiene ese problema. Por ejemplo, <coughs> yo, es que perdón que lo repita, pero yo cuando hacía clases de cine, yo me acuerdo que lo explicaba de, de una manera que todos pudieran entender porque es de una vivencia personal de todo el mundo. Y es que yo decía, yo le explico a esta persona de por qué es interesante el vino. El vino es un extracto de una uva que al sido conservado y al empezar a reducir los azúcares, y encerrado en barricas comienza a cruzarse con el sabor, si es que acaso nos interesa, el sabor de una madera sí. que empieza de cierta manera a reestructurar distintos curvas de sabores que se transforman en otro cuando se despliega de un lado de la papila gustativa a la otra. Es una cosa, ahora es algo amplio y un poco amargo y ahora se regresa como, es algo muy interesante. Le explico a esta persona, digo yo, en las clases. ¿Ok? Entonces después le digo, por eso es interesante. Además que genera algo muy, muy choro, que luego de cierto momento, por su capacidad alcohólica, el cerebro lo va a, um, lo va a tomar como un agonista de tu percepción y te va a cambiar y te va a relajar. Van a pasar procesos cerebrales que, pum, te va a dilatar la capacidad de elección y por lo tanto te va a soltar... Y vas a sentir en algún momento, entre quizás un poco mareo y todo lo demás, y cierta lentitud, una apertura de placer que tiene que ver en donde no estás sosteniendo el personaje moral que es, tengo que tener cuidado con decir esto, con opinar tal cosa. Claro. Tal. En un momento lo vas a soltar y se va a abrir un espacio de placer en ti. Estoy explicando todo eso al vino. ¿okay? Y al final explico más cosas y termino y digo... Y pese a que todo lo que expliqué, weón, que es súper interesante y bacán, y la persona me entendió cuando le di un vaso de vino a mi hijo de cuatro años no le gustó. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas buenas que si no estás preparado para entenderlo, o con el paso del tiempo, tu gusto no está refinado para recibirlo, para ti va a ser, como para un niño, y ese mi ejemplo, por eso doy ese ejemplo, indudablemente malo y no me imagino cómo esta guapa podría llegar a gustarme de hecho es verdad ¿cierto? Sí, en los cuatro años me voy a decir weón ¿qué asco? yo weón bueno, la Fanta weón bueno, la Coca-Cola te vas a weón bueno, una vez pero el vino weón bueno, no entiendo weón está loco todo adulto weón y después weón bueno, ¿qué weón más? o sea ¿cachai el disfrute? Eh? o oh, que weón más interesante weón bueno, toma te lo regalo lo comparto nadie te dice weón bueno, toma una Fanta no, pues si tú no tienes interés, ¿cachai? Yo sé que te gusta harto, pero claro. no, te voy a regalar algo que importa. No, oye, esta tiene unos gajos más ricos, se no, nota. ¿cachai? Es eso. El cine es eso. El... Muchas cosas son eso. Pero nadie le enseña de que cuál es tu perspectiva de las cosas porque las sientes de una manera claro. a cómo podrían llegar a movilizarse en algún momento si te hicieras cargo y te interesara la web. ¿Y por qué digo esto? Porque encuentro que no es ninguna obligación que nadie profundice en las cosas. No, que no tiene ganas. Pero ya que, ya que, 
ves por lo menos, por lo que he visto, ya que veo que tienes Netflix, HBO y va al cine, ya que veo que ves como cuatro películas a la semana, ¿y por cuántos años? 20 años ya. Te recomiendo que entiendes un poco más lo que estás haciendo, porque tu vida va a tener una gran ganancia, ya que veo que vas a seguir viendo durante la semana y la que te queda de vida muchas películas. Saca el verdadero partido, porque vas a aprender mucho de ti. Por eso, yo no digo que sea obligación, no todos tienen que saber tocar un instrumento ni saber pintar, no, claro. pero ya que veo que como la camioneta te dedicas a, a poner horas de tu vida en esto, de, humildemente le diría, ay, te estáis perdiendo una cantidad de weá que cuando vi una película no es la misma que vio esta, esta otra persona, aunque estuvieron no sentados al lado. A, a mí me parece que eso es justo del cine, es como... Es como... Eh, si tú no lo viste... Está bien, no tienen por qué todos ver lo mismo. Sin embargo, es importante que esté. El problema sería que eso no estuviera en la película o que no estuviera en todas esas capas como una cebolla. ¿Cachai? Lo, lo que voy es que cuando... Es como, alguien... como si tú, alguien que sepa más va a saber entenderlo más y que sabe menos, a lo mejor no lo encontrará malo, pero obtuvo su parte, ¿cachai? Y, lo que pasa es que cuando dice que así, che, dice que no le gustó Barbie, lo que está diciendo es, es verdad, no le gustó de verdad, pero es... Un niño opinando del vino que no tiene no tendría por qué hacerlo. ¿Y cuando es al revés? Por ejemplo, Paul Thomas Anderson, ¿Mm? grande Paul Thomas Anderson, ¿no? ¿Mm? Eh, en una entrevista que vi hace poco, te salía bien joven, le preguntaban, oye, ¿tú no te saliste de la escuela de cine? Y uno dijo, sí, pues me salí de la escuela de cine, estuve como un semestre. ¿Y por qué, pues, weón? Si la escuela de cine es el lugar para los cineastas, pues, weón. No, hijo, no pude más con los profesores, weón. Con la gente que impartía clases. ¿Y por qué? Puta, porque ellos te hacen sentir que lo que a ti te formó puede ser importante para ti, o esos primeros sabores, esas primeras catas que estabas haciendo, no tienen validez. Y voy a poner el ejemplo de Terminator 2. Decía que tenía compañero que era enfático y Terminator 2 encontré que era lo máximo y estos güeyes decían que era una mierda. Y a esos güeyes que estaban diciendo le estaban matando su cine. Eso es lo que ellos traían en su ADN. Uh -huh. Léelo desde el punto de vista de guión, acción, emotividad, eh, cinematografía, ¿cachai? Y bueno decía, estos güeyes te matan esa güeyes. Entonces, claro, hay un gusto que refinar sin duda, si, si es que te interesa. Pero también creo que los, los, los gustos populares, como las bebidas de fantasía, no se les puede dejar tampoco tan afuera. Que es lo no, que po. muchos hueones hacen en este mundo de la crítica de lo, cine, lo que de que la hueá es mala porque es mala. Lo, lo que pasa es que eso no son críticos de cine, son personas traumadas. Son influencers. No, son personas traumadas que necesitan llamar la atención tratando de ser más grande que la película nomás. Como, como tu amigo, pues, bueno, que te decía así como, ya le caché la hueá, me cargó. O sea, fue, fue, fue hacer otra weá. O sea, el weón le dijeron, vamos a una vuelta, weón, en auto a la playa. Y el weón se puso a ver, weón, cuánto ya viene en la carretera, una weá así, ¿cachai? No tiene nada que ver. Se, 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 está mirando para el lado equivocado. ¿cachai? O sea, insisto, yo creo, insisto, yo creo que por lo menos yo lo logro hacer, disfrutar como cabrón chico. O sea, al final, todavía el cine tiene eso. Sorpresa, sorpréndete, no, no le saqué el rollo. Disfruta la película, weón. Súbete a un viaje y ya el viaje. Eh, eh, es que sí, no. O sea, perdóname, no todos son críticos de cine para estar todos dando su opinión. No, no, no. Lo que estoy diciendo es de que... Yo creo que si uno disfruta más la película, si uno sabe que le gusta, y, y se queda con esa apreciación. O sea... Eh, otro ejemplo. Eh, muéstrame tu Spotify. Ya, bueno, aquí está todo Marcianek, ¿ya? Y Julio Iglesias. Hoy no tenéis nada de moza. No, ¿por qué? Y aquí viene, y aquí te vas a descubrir algo. No nadie te dice, no, que fome, po. No, pues bueno, queda mal. ¿Caché cómo son las impronotas? Sí, te cacho, sí, te sí. Te cuesta decir, eh, no, es que yo no lo entiendo. Ya, ok. Ya vamos a poner una pintura. Uy, oh, mira, tenía unos cuadros, weón, bueno, así, ¿ya? ¿eh? Oye, ¿y esto qué, weón? Bueno? No, son unas montañas con un sol y un gato. Así, súper quicho, así. Ah, oye, ¿por qué no poní, como tú dices, un Rauchenberg o bueno, claro, un Kandinsky? Claro, Kandinsky. Ya. ya. Y dice, puta, es que, es que no entiendo. No, es que no sé. Eh, hay un respeto previo. Sí. Pero, pero es impuesto, pero en realidad no entienden el respeto. Pero las películas no lo tienen, pues. O sea, si a mí no me gusta la película porque es mala. No así con la pintura. O sea... Claro. Pero me entendió, ¿no? Sí, para el pico. Sí. ¿Cachai? Entonces, como tú cuando dices, no todo tiene crítico de cine, por supuesto que no. Pero el cine 
va a perdedor porque todos creen que sí entienden lo que están viendo. Exhibo, güey. O sea, y, pero... Y, y hay algo que todos no tienen duda. Me gusta o no me gusta. Claro, pero lo eso que... no significa que sea bueno o malo, güey. Exacto. Y tú puedes quedarte con el me gusta o no me gusta si es que entiendes que te vaya a mover ahí, güey. Pues, o sea, pero yo... la gente se confunde. La, la gente... Eh, pero ¿por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque si yo no sé que lo que me gusta o no me gusta no va a tener que ver nada con lo bueno o con lo malo, en mi trato con las personas, y yo me pasé a otra parte, en mi elección de trabajo, siempre nunca voy a estar entendiendo que lo que hago tiene que ver con algo que sea conmigo sí. o con algo que es a lo que quiero llegar. O sea, todo es... Eh, o sea, ¿cuál, es ¿Cuál es el límite pérfido de eso? Es como... Eh, 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 es como una guay muy, muy ultra millennial así que es como puta sabéis que quiero aprender a manejar pero el weón no me gustó como enseñaba así que me salí y no aprendo más así me molesto y me voy y me arranco claro me escondo me escondo me, me arranco así como hoy oh, sabéis que había que tocar piano pero weón estuve como 5 minutos weón y no puede tocar la hueva bacana así que me voy así que chao pero claro. dijiste 5 minutos pero dije que estar de años no no menos ni cagar es como mm. no está eso ¿cachai? a mí, a mí lo, la frase que me encanta ya que pusiste a Marcianeque, lo voy a poner a Marcianeque, le mandamos saludos, no está escuchando. <risa> eh, no, lo voy a poner de ejemplo, pero que no lo tome mal Marcianeque, si nosotros lo queremos, no como Fariso Copano que lo voy ahí. Igual yo lo voy a haría, pero bueno. <risa> eh, lo que tú decís, veis la felicidad de Spotify de alguien, puro, puro Marcianeque, y tú lo miráis, y igual te dice, no, pues estás para wear. ¿Cachai? Como que se pone al tiro el parche, así como, no es capaz de decirte, weón, sabes que me encanta. Eh, hay, una, hay un sesgo cultural respecto a lo que tiene que gustarte o no. Y al mismo tiempo, el tema de las redes sociales funciona al revés. Eres más vacante se parece diciendo el Quijote de la Mancha es una mierda. O crimen y, el otro día había una hueá, crimen y castigo. Mm. Pero yo como decía, oye, se murió un perro acá en el libro y no entiendo cómo no lo han vuelto, lo siguen editando. Y no entiendo cómo es posible que haya gente que lea esto en cuestión sí, de esta hueá. Entonces, ¿cachai? El problema tiene, tiene razón, tiene que tratan de hablar de sí mismo a través de la obra de otro y eso finalmente nunca termina bien. Ya, tú tienes el clavo. ¿Cuál es el tema? Que en algún momento, espero, todos en algún lugar de, la, de algún lugar de su vida tienen que entender que, que sería bueno que cuando hablen de las cosas, cuando vean cosas, cuando escuchen cosas, escuchen las cosas y no a sí mismos. Claro. Porque finalmente todo el mundo se reduce a un rebote de mí mismo sin yo nunca me cuenta. Lo, lo que pasa es que ¿por qué no es menor? Porque la mayoría de la gente vive en esa prisión hasta el día que se muere sin jamás haberse dado cuenta, sin que jamás nadie se lo haya dicho. Todos son presa de que eh, todo es un, eh, es un reflejo eh, de cómo decirlo, de que, de que yo tengo que estarlo interviniendo para cambiarlo para, porque no está resultando como debiera ser, que claro. es como a mí me gusta. Claro, que es lo que yo quiero. Exacto. Qué dirigió, weón. Entonces, no es menor. Cuando la gente habla de las películas, así, Porque es tanto lo que no se habla que es que así, che, si viviera en otro país, probablemente, donde los procesos culturales son un poquito más, más interesantes. Así como los que habrían de ejemplo, Noruega, yo mismo el primer ejemplo. ejemplo por sí. ejemplo, probablemente ella jamás diría no me gustó Barbie. Porque eh, lo que está diciendo es eh, hay guas que no me gustan de mí y la película lo explico súper bien. <risa> ¿Cachai? <risa> Queda súper en evidencia pues, bueno. Sí Ahora Ahora eh, Alguien por ahí también me dijo Hay que ser muy buen cineasta weón, Para estarte explicando weón, Que casi no entendí los diálogos Y estar tres horas pegado Viendo una película mm. Y eso eh, también es verdad Lo que decías tú De esculpir el tiempo Como decía Tarkovsky mm. Ya Vamos a salir de, del todo cine esto, todo esto por el Slandang Todo esto por el Slandang Oye weón que, que, Quiero ser súper sincero contigo mm. ¿eh? Con los años que nos conocemos, ¿eh? pocas veces, algunas veces tomando un sour, hablando así de. Alguien dijo por ahí que habláramos de Raúl Ruiz, no lo vamos a hacer, güey. Sí, <risa> eh, hablemos Raúl O sea, yo lo haría feliz, pero así como vamos a ver cómo funciona. Qué guapa más grande. Eh, qué guapa más grande. Eh, tan apasionado por una weá. Hace rato no te escuchaba hablar así de una película. Sí, no, eh, y decir lo que dijiste, de que no la podía atrapar. No, que es, que es algo que. Creo que todos los que nos gusta el cine, pues yo nunca me voy a hablar de crítico jamás, yo soy un pendejo que todavía conoce como, como de los siete años con una película, que tú quieres tenerla. Yo creo que siempre colecciono juguetes por eso. Necesito tener algo de la película, ¿cachai? Conmigo. Mm. 
Y eso de que sea resfaladiza es, creo yo, algo que te hace verla una y otra y otra mm. y otra vez. Y esa bueno tiene precio tampoco el mundo del cine. Mm. Ya, nos vamos a cambiar el tema de ovnis. Segunda parte de lo que pasó la semana pasada, Juan Andrés Alfate. Dios mío, ya. Hice la pega y me di el trabajo de recorrer qué fue lo que pasó posteriormente al, al, a lo que pasó en el Congreso Gringo, mm. donde reconoce esta entidad no humana. Yo lo comenté con mis padres, mi mamá me dijo, oye, weón, lo que pasó. Miré a mi papá, mi papá me dijo, weón, esa weón no existe, weón, esa weón, weón. ¿Quién sabe comprar esa weón? Y un tío me dijo, pues si ya sabíamos. ¿Cachai? Entonces, claro, nosotros, el partido, el programa pasado, Pancho Ortega, todos los weón, ¿viste lo que está pasando? Pero al nivel global es como... Y, y tiene que ver con algo súper importante, que tiene que ver con las pruebas. En un mundo en el cual te dicen muchas cosas y hay pocas pruebas, la credibilidad de las personas va en baja. De hecho, el profesor Massa, no sé... Usted sí, con el profesor Massa, maestro, ¿no? Bueno, igual, igual es latero porque él es el profesor y usted es el maestro. Está sobre él. <risa> no. Digamos las cosas como son, el profe no va. No, creo que él sufre de una arrogancia que no le hace bien por los años. Lo que pasa es que él es... ¿No es muy viejo va a ser tan arrogante? Es, por, es que por eso digo, pues no, no, no tiene sabiduría él. Él es... Como era mi abuela, que cuando se enojaba. Sí, de hecho una vez lo emplacé y no dijo nada, weón. Bueno. Era bien molestoso al comienzo, pero porque, pero, 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 a él, pero a él le gusta, digamos, que... ¿Le gusta, le gusta ir de frente? No, 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 como que le gusta caer bien, es como que se enamoró esto de... Oh, y así como que... Claro, usted es el profe Me quieren conocer y todo. Entonces le dije, oiga, usted le diría a, a los que se le acercan, eh, a las madres de ellos al menos, que creen en Dios, porque él lo ha dicho, si bueno, los que creen son estúpidos. Sí, es como la hueá del aforismo de Nietzsche, que es para los débiles. Claro, pero él decía que son estúpidos, usó esa palabra. No. Entonces, eh, le decía, oiga, ¿me hace un favor? Le escribe una vez, cuando esté con harta gente, dígale así como, oye, su mamá, ¿creen en Dios? Realmente la mayoría dice sí. Eh, dígale que son estúpidos, por favor. Quiero ver cómo resuelve esto que le gusta a usted que se le acerque. Claro. Cuando usted le recuerda que usted de verdad cree que ellos son estúpidos. No, no dijo nada. No. Pero es que te va a decir si quiere responder frente a esa weá. Claro. Lo yo, que por dentro, es, yo creo que claro, él en su cabeza que, dijo, chúpalo. Chúpalo claro, salfares. Claro, lo que pasa es que no, ahí es donde él no se da cuenta de que le gusta algo, pero en realidad no es un educador, es un espantador. Eh, es una persona que... Perdona, funciona como el embudo, como el filtro. Vamos a sacar todos estos guanes porque no saben nada. Aquí tienen que ganar los guanes que tienen que seguir. Claro, te asusta y te saca. Claro. Y, y además, digamos... Eh, lo, lo de una opinión, lo que pasa es que él se maneja en un cierto dogma X nomás. Es lo que siempre decía, por ejemplo, eh, no sé si es del todo correcto esto que digo, pero... No importa, va a estar en su programa. Pero dentro de lo, de lo comparativamente, digamos. Eh, y, y alguien aquí puede hilar fin y decir, pero es que no es comparable todo, pero... Ya, por ejemplo, está el profesor Massa, no cree en extraterrestre. Y está Stephen Hawking, que sí. Claro. Los dos son científicos. Sí, pero me atrevo a decir que yo creo que uno es más importante que otro. Tengo la sensación <risa> también de que uno como que marcó más. ¿O no? Hay uno como que es más a, conocido. O sea, hay uno que, digamos, es más importante. No es más importante que el otro. O sea, me refiero a que hay uno que se muere. O sea, hay uno que nunca subimos de él. Y el mundo sigue igual. Y hay otro que sí afecta. Entonces. En su idioma hay una estrella que se apagó claro, muy lejos entonces, y no se vio morir. Pero, ¿él diría que es estúpido el otro lado? No creo. <risa> Ah, eso voy. Lo que pasa es que eh, tiene una trampa el profesor Massa, que es que, que la gente que no, tampoco está muy preparada tiende a creer que cuando ve un doctor que dice algo, claro. en su interna cree que todos los doctores van a decir lo mismo. Y no, po. no hay un dogma, pero él lo trata como un dogma. Es más, ah, mira. Entonces él se siente que es como una voz oficial. No hay voces oficiales. No, pero no existen. En realidad existen distintas opiniones. Y la de él es como claro, lo que ya, le enseñaron nomás. Y hay algunas conclusiones o sea, que comparte gran parte sí. de la comunidad científica y otras que no. Sí, es como que no tiene opinión personal en realidad. Pero cáchate, ¿sale que se tiró? ¿Mm? ¿Qué opina usted, profesor Massa, de lo del Congreso Gringo? El viejito Pascuero y Superman son más creíbles. O sea, ya al tiro tirando, como decís tú, como la pachota. ¿Cachai? En vez de decir, ¿sabes qué? Es que, que por, eso, me... por eso, le, le gusta como el, el show. Se le fueron a la cuña. Ah, es como el Aldo Duque de la ciencia. Claro, por eso yo creo que en sus últimos años de vida trata de llamar la atención un poquito. Así como bueno, te... maestro, el último billete también. Po. Hay un billete ahí. Po. Sí. sí. Bueno, el, el, el libro. Tiene... Hizo sí. un programa de televisión para NTV. Sí, él, él, él tiene un pequeño escándalo que nunca ha florado. ¿eh? Que él, él, cuando salió, 
empezó a llamar a mucha gente que se inscribiera en astronomía y todo. Y creo que hizo un trato con la presidenta Bachelet o no sé qué. En no donde solo la gente de la Chile puede usar cierto observatorio astronómico. No te creo, en serio. Sí, que es súper... Sí, sí. Bueno, es como cerrar las puertas al otro. Exacto. Bueno. Que no se ha hablado de eso, pero en realidad es súper no. penca. Pero ya le van a pillar con las manos en la masa. Oh, chiste no, todo en la masa. No, pero se, digamos se le respetan las caras. Ya, sí, se respetan las caras. Sí, ya le queda poquito y va a pasar la hora. Mira, ¿qué dijo Massa? Esto, y le parece que la falta de pruebas destruye todo. Mm. Y es más, de un mensaje que me pareció interesante, lo quise poner, que lo que tenemos que hacer nosotros es preocuparnos de ir a Marte, de acá al 2035. Que es el próximo paso de la Tierra en lugar de estar hablando de entidades o si el Congreso cree o no cree, etc. Ahora, lo que dice Massa es lo que estuvo toda la semana presente, que tiene que ver con... Ya, ok, habló Gluch, habló el otro oficial, habló acá, se habló frente al Senado, uh -huh. al Congreso. Sin embargo, no hay pruebas. Todo lo que están diciendo es de entrevistas, yo, yo hablé con ah, 40 pero es lo que gente. se supone que se viene ahora. Po. Claro. Porque es un proceso esto. Po. Exactamente. Pero, sin embargo, el, el que no haya, como se hizo esto tan público, el uh -huh. hecho de que no había una prueba tangible ahí, para muchos destruye la teoría de lo que se está contando. Uh -huh. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué dijeron los gringos? Po? ¿Qué dice Biden? ¿Qué dice el Pentágono? Uh -huh. ¿Qué dice el Piso Secreto? Y acá es donde las cosas se ponen un poco raro. El, hay un weón que se, eh, perdón, hay un funcionario de la AAOR, creo que es la sigla, que es desde el año 2017, si no me equivoco, hasta hoy, se, el número de avistamientos creció a este nivel. En 17 años, lo que tenían como así, oye, yo soy un piloto aéreo de la Fuerza Aérea, vi unas guayas raras, una esfera rara, todas las, las, ¿cómo se dice? las declaraciones que hicieron pilotos, uh -huh. gente que tuvo experiencia, al Pentágono, ahí está el punto, perdón, el, en 17, lo que llegaron 17 años, en dos años ya había, lo habían duplicado. O sea, desde el 2017 hasta, hasta hoy, ha crecido el número de avistamientos y de pilotos que acusan haber visto estos avistamientos, por lo cual el Pentágono abrió un pequeño departamento donde están estudiando y llaman a los pilotos para que cuenten su experiencia. Uh -huh. Entonces habló Kilpatrick, que es el apellido de este muchacho, eh, el doctor Champ Kilpatrick, quien en su cuenta de LinkedIn, yo no sabía que todavía existía esa weá, uh -huh. eh, uh -huh. y qué raro que hagáis el descargo en LinkedIn igual, ¿o no? Uh -huh. Hizo un descargo respecto a lo que había pasado en el Congreso y dijo... Eh, dijo, el Pentágono fue de, desmintiendo a Gluch. No tiene información de que alguna persona terminara lastimada o asesinada como resultado de haber proporcionado información. Tal vez que ellos dijeron, tenemos por nuestra vida, queremos que la otra sea, la otra sea interna. Eh, claro, es que en realidad hablaba de acoso a civiles y a pilotos comerciales eh, y militares, digamos, por... Por, mm, por los mismos organismos no que están que detrás de esto. Y todo. Claro. Después... Dijo que la información verificable o alguna corroborada de las informaciones que han existido en el pasado o que existen en la actualidad programas relacionados con posesión y realización de ingeniería inversa o materiales extraterrestres. O sea, ¿de dónde sacó usted la información para decir que hay un departamento donde hacemos ingeniería inversa? Dando a entender que es mentira. Posteriormente, habló esta agencia que es las siglas AARO, uh -huh. que pertenece al Pentágono. Aún no encuentra ninguna prueba creíble para sustentar las afirmaciones sobre el programa para la realización de ingeniería inversa de tecnología no humana, ¿ya? Uh -huh. Sin embargo, en diciembre él dijo a la prensa, del año pasado uh -huh. 2022, que hay varios cientos de reportes y que se le exige a los pilotos poder de, de, eh, contarlo, entonces él muestra su cuenta de Instagram bueno, esta va a estar diciendo falsa, aparece el, el tipo del Pentágono, dice, nosotros tenemos nada que ver con este, bueno, esto lo está haciendo a, a nivel personal uh -huh. y da a entender en el fondo que no hay ningún tipo de estudio sin embargo, si tú googleas un poquito, un poquito, weón, ni siquiera tanto, te das cuenta que estas weas son falsas, weón. Porque en 2022, el Pentágono, por primera vez tuvo que ir a prestar al Congreso declaraciones, y fue el primer evento en 50 años, donde reconocen que tanto personas del mundo naval como del mundo aeronáutico, eh, pilotos y marinos, han tenido encuentros de todo tipo. ¿Cachai? Entonces él dice, weón, no hay nada de esto, un año antes sí pasó. Entonces tú empezás a decir, puta, ¿dónde está esta trama, po, weón? ¿A dónde va esta weá? Porque si tú te fijas ahí, desde los últimos, de los últimos 3, 4 años, esto viene creciendo como fenómeno. Y cada vez eh, lo van tomando weones con más poder. Un senador, exoficiales, etc. Estoy armando toda esta weá para que lleguemos al tema. <risa> sí. eh, es, es, es solamente, es como ponerlo en contexto, porque uno tiende a pensar que lo que pasó el miércoles pasado es como lo que ha pasado, 
Y en realidad esto lleva 3, 4 años investigándose. Uh -huh. Después, el 2023, el 3 de enero de este año, que si no me equivoco fue antes de que tomaran estos globos que partían diciendo que eran ovnis y después que eran globos meteorológicos de China, ¿te acordáis? Uh -huh. Ya. 3 de septiembre, Joe Biden promulga ley de fenómenos anómalos no identificados. Sí. O sea, es parte... Sí, pues sí, una declaración del oficial, oficialista, digamos, de ya, Estados po, Unidos. Ya, po, o sea, ellos promulgan una ley que fue el 23 de diciembre, así como al lado de la nariz, así como para que pasara piola. Uh -huh. Como acá cuando juega Chile. Sí. Que tiran así como, ya, vamos a tirar la reforma tributaria. ¿Ah? Eh... Y en, ese, en, este, en esta promulgación de ley, esta va a ser interesante, dice eh, la ley firmada del presidente Biden de los Estados Unidos ordena a través del Pentágono volver a investigar los accidentes OVNI desde 1945. Uh -huh. Precisamente de este hecho se tiene registrado que el ejército de Estados Unidos recuperó una nave OVNI. O sea, la, ley de, la promulgación de la ley de Biden confirma que Roswell es real uh -huh. y confirma que tienen un platillo. Uh -huh. Sin embargo, la sorpresa hasta ahora en que van tres hueones, dicen que esta hueá es así, sin embargo la ley se promulgó en enero. La pregunta es, ¿a dónde va esta hueá? ¿Dónde está el gato encerrado? O sea, ¿Y qué es lo que, lo que realmente conlleva esta noticia? Porque ¿sabéis qué? De hecho, si esto fuera radilocuente, hubiesen dicho, bueno, y acá vamos a esta información y... Y acá está el platillo. ¿Me cacháis lo que te quiero decir, no? Sí, obvio. Mm. Eh, sí, papá, sí, obvio. Pero sí un hecho, porque... Si uno puede hablar de su experiencia personal, no me puedo decir, pues uno ha visto, weá. Um, Pero que, que, lo que te quiero decir es que, ¿qué hay detrás de lo que persiguen los gringos? ¿Para dónde quieren ir con esta weá? Porque finalmente esto es una amenaza. No. Esto es... No, yo creo que, yo creo que esto es súper fácil. Yo creo que al final es plata, porque no es que ahora tengan algo que no tenían antes de ayer, por decirlo ya. de alguna manera, que es como ahora ya podemos capturarlo, hablar con ellos... Y hacerle el nunc, ese, eh, esa relación no ha cambiado. Los otros hacen lo que quieren y nosotros no sabemos nada. Punto. Eso no, no ha cambiado, hasta lo que yo sé. Pero tú, tú creís que, de, eh, por ejemplo, hay una intención de militarizar ciertas cosas de verdad de esta weá. Porque los weones, por ejemplo, el, cuando fue en el Congreso el año pasado, había un senador o un congresista que decía: Bueno, tenemos que estarnos preocupando de estas weas anómalas porque bueno, nos ponen en peligro. Y claro, es que lo que él decía... Y, y un fenómeno que ya desde el 45 en adelante, desde que se conoce, por lo menos públicamente, no ha habido ningún tipo de enfrentamiento que tú digas, bueno, aquí murieron guan, 3 millones de personas. Sí, tampoco, hasta lo que sabemos, Estados Unidos ha accionado un arma, guan, así imparable, que es como nadie entiende cómo... cómo... Claro. No, sí, utilizando aviones, rifles, guan, y drones, guan, y cuánta hueá, digo. Eh... No, no sé qué, qué decirte más. Yo, es que no sé si se puede dejar mucho mal. Yo creo que el punto que, interesante que te pusiste es que niegan algo de los cuales antes ellos han hecho sus propias declaraciones Exacto. de apertura y a favor. Eh, lo, lo que no se puede indagar demasiado es dónde termina esto y cuáles son los objetivos. Y si tú me apretáis para que te diga cuál es la intención de hacer todo esto, es para generar recursos económicos. Sí, porque, porque no cambia nada. ¿no? Es, es como si dijeran... Weón, vamos a tomar esto en serio y nos vamos a armar hasta los dientes, weón, y vamos a estar todo el día monitoreando. ¿Y qué vas a sacar con eso? O sea, weón, es que ¿no? te ponía a pensar, el, el, sale el Congreso, o sea, en todos los lugares, no, eso no es así. Sin embargo, insisto, googleando, Estados Unidos reconoce que ha disparado, que han disparado los instrumentos de OVNI. Y cáchate la cifra. 247 informes por parte de militares estadounidenses en cuentos de fenómenos aéreos identificados. Casi tantos como en 17 años, lo que te decía antes. O sea, en un año se metieron los... 247 que eran los anteriores. Ya, mira, en, en uno de cuando, los... Cuando crecen los informes militares, hay gato encerrado, ¿no? Sí. En uno de los informes que, por petición de por cierta cantidad de años, están obligados a hacerlo, que venía, ¿te acordás cuando hizo la primera clasificación? Sí, de que fue... Va, pero fue todo rasca. Bueno, re... eran hoja y hoja no salía en una web, están todos en negro. Todo en, así salía como en negro. Estimado, negro. negro Gracias. Tres hojas. Bueno, así era una mierda. Había uno que entregó la CIA, producto, tengo entendido esa investigación, donde los jóvenes hablaban, así era cara raja, decía, eh, si es por clasificar, debiéramos haber 12 orígenes distintos de estos visitantes, así como de 12 razas, por decirlo. Claro. Y, y nuestra propuesta, así era como que dudamos que es nuestro planeta, sino más bien algo que tiene que ver con la interdimensionalidad. Mira, pues ya lo voy a citar de teorías de otro sí. universo. O sea, lo que más o sea, dicho, ya están, pues, lo que más están diciendo ahora de es hecho, como... Y todo lo que se puede leer, weón, no, vale no sirve para nada. 
Eh, de hecho, el buen decía ahí que eran eh, no, 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 ¿cómo era? No man-made, así, no hecho por el hombre. Claro. Como que no hablan de extraterrestres, no se atreven a decir esto es tecnología extraterrestre. No, no, es como no hecha por el hombre. No, yo creo que están en lo correcto, porque sé que es difícil decir que vengan de un planeta más allá de claro. nuestros confines. Decir así, vienen de Omicron per 6 y 8. Sí. Mm. ¿Cachai? Claro. Ahora, ojo, la NASA, porque uno siempre, yo siempre me pregunto, pero ya esto es el gobierno gringo, y la NASA que debería ser digamos las guas como son, quien tiene mayor información de esto, po, guay, eh, base espacial, weón, distintos lanzamientos de, de, de transbordadores, o sea, perdóname, si alguien que ha visto algo en un, un astronauta o los guanes que trabajan en la NASA, po, guay, ¿cachai? Claro. Eh, o lo que uno tendría a pensar. Sí, no necesariamente, ¿eh? porque, por ejemplo, los centros astronómicos es como... Es como si yo te dijera al revés, digamos. Alguien que ve microbios con un microscopio Weón, bueno, así en el jardín. Oye, weón, ¿cuántos gatos viste? Ni uno. Pero weón, si estaba lleno. Sí, pero yo estoy viendo, weón, así, weón, en los pistilos de las flores, la weón, weón. No, no, no veo la weón grande, pero, no, claro. O sea, se me van de mi campo de visión, pues, weón. La sí. astronomía mira más afuera y mira, weón, macro, no ve. Sí, pero igual la NASA, te, weón, o sea. Puta, tenía astronautas que viajan. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura una misión? ¿Ocho meses? Eh, claro, eh. Bueno, algunos, es que, es que ahí es donde, es que eso es lo que pasa. Para nosotros, el mundo se acaba como con Estados Unidos. Sí, vos. Entonces, es como que, es no como formación. tener una internet sesgada. O sea, Estados Unidos, lo que pasa. Pero nosotros no sabemos cuál es la opinión de todo esto, weón, de Finlandia. O claro. Sea, como, ¿sí? Y es otro mundo, pues, los weones hablan desde otra perspectiva de eso, pero nosotros no, ni nos enteramos, pues. No es ajena a la cultura. Bueno, los rusos... Desde la seriedad hablan de millones de casos con condonautas. Pues. Y, 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 y con permiso del gobierno, porque es un plan estatal de sí. ellos. Te dicen, y, y me acuerdo que siempre llaman la atención porque hablan de las entidades. Hablan, bueno, y bajó dos de las entidades. Hablan así como de extraterrestres. O claro, sea, no, hablan extraterrestres, no lo dicen extraterrestres, dicen entidades. Pero hablan de, y vimos a los pilotos que claro. no son humanos, que son más inteligentes. Y todo lo ¿qué pasó? Casi se murió, maestro. Pero esto no, no, sí, esto no, no pasa nada. Se lo tragó. Pero, pero eso, ¿cachai? O sea, pero, la NASA dijo que le faltan pruebas. Hoy sabéis que igual me faltan pruebas para saber si hay algo. Mm. Igual ahí como un poco jugado. Ahora, usted la semana pasada habló de Bob Lazar. Sí. ¿Sabe lo que dijo Bob Lazar esta semana? No habló. Tenemos el video, oh, revisamos el video buena. de Bob Lazar. Esta es la mejor que, que mira, Yo no sé qué he dicho, pero yo, acuérdate que lo que hablaron los tipos en el Congreso sí. venía como a confirmar lo que este señor venía diciendo. Bueno, mira. No nos van a dañar. Te lo mandé por WhatsApp. El video robado. Ya, a ver. Algún lado me lo robé. Espero que no sea inteligencia artificial, maestro. No nos van a dañar. Tiene pocos segundos, cortitos. Ya. No, no, es uno cortito. Bob las, así no va a ser el nombre. Es uno que sale en dos guanes parado en un fondo negro. Sonó pésimo para el programa eso. Sí, te lo mandé. Maestro. No se lo mandé usted. Así, porque siento cierto respeto por su trabajo. Entonces dije, ¿sabes que se va a mandar directamente él? A ti te voy a decir cuál es. Es el... ¿Cómo no te lo mandé, güey? Está la güey. Maestro, se ha... Maestro, le digo una cosa. Siempre se me da una güey. Es, así es mi vida actualmente. Maestro, está como George Jackson. No, maestro, se no se le da ni una. Maestro, a ese no se le da ni una. Perdone que se lo diga. Ese, ese güey aún sigue... Ahí tenía un extraterrestre, güey. Acá está. Ya, ahí se va yendo a tu WhatsApp. Video cortito, 20 segundos. ¿eh? Lo que pasa es que estuvo con un streamer. O oh, estos buenos es que hacen espacios como dedicados 100% al misterio, ufológico. Como nosotros, pero nosotros lo hacemos con más simpatía. Tomamos mm. cerveza incluso. Y estuvo con Poplazar. El hijo, weón, bueno, hoy esta semana, weón. Bueno. ¿Qué opina ahí? Ahí estamos viendo. Ya, eh, póngale. Póngale, Blue. Poplazar. Two days ago was a congressional hearing in Washington, D.C., which is making news around the world. Toma. And if you had one comment to say, Bob, yeah. on this congressional hearing, what would it be? I told you. Ya, pero, es ya que... pero perdón, ¿no es lo mejor que he visto? Sí. <risa> 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 que no podéis decir. 
<risa> se los dije. <risa> ya, pero, pero yo lo dije, man. Es que, güey, lo que acá antes de esto, güey, confirmó lo que este güey sí. decía. No, y salió diciendo, oye, ¿qué dije? Ah, <risa> se los dije. No me güey. Qué buena, güey. Ya, pero, claro, ahora el informe va a ser interesante. Ah, mira, ¿sabes qué interesante? Puta, esto es cuestionable también, pero lo que pasa es que estamos eh, pisando un terreno que es ambiguo, bueno, es complicado. Sí. Pero, en Netflix, creo que era Netflix. El de Bob Lazar es de Netflix. El de hace unos tres años. Sí. Porque Bob Lazar, lo hemos dicho, ¿cierto? Este científico, eh, universitario, obviamente, que era experto en sistemas de propulsión. Sí. De hecho, en su casa, en su garacha, así como que armada turbinas como de avión para ponerse No, era así como súper talentoso, sí. Así como, que es para ver cómo hago que no vuele el auto y salga cagando para arriba, pero ya ande así, pero a mil por hora. Bueno, a él lo llaman para trabajar en un ovni y reproducir. Eso el sistema resumen. de propulsión, en el fondo. Eh, claro. Eh, y de hecho, lo, no sabe cómo hacerlo, pero entiende cómo funciona. De hecho, lo explica. Sí, que, sí. Que era con algo que en la tabla periódica de elemento todavía no estaba, que era el elemento 151. Y dice que tiene como tres bobinas. Entonces, eh, era muy interesante. Decía, bueno, cuando cachó cómo funcionaba, dijo, uy, esta güey es genial. ¿Cómo funciona un ovni? Funciona por atracción y repulsión de campos magnéticos. ¿Vale? Ya. Decir? Es como que está en un. Está en China. El ovni está estacionado. Y de repente dice, ¿ya dónde vamos a ir? Acá, a Macul. <risa> a Magul, esquina <risa> Ñuño, a esquina acá donde estamos entonces ¿qué es lo que hace el Wong engresará los datos ponte tú y la, y la cuestión calcula para que se entienda es mucho más complejo que esto pero eh, 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 la energía el campo magnético que hay acá donde estamos sentados pum le pone play y la va le pone la, ¿qué, ¿qué hago con eso? Repulsión no, porque estamos lejos, estamos en China. Atracción. ¡Pa! Y la weá se va para acá. Y se viene solo para acá. Siempre he hecho una goma, loco. Así. Decía que funciona así de base. Entonces decía que tenía dos tipos de forma, que era el sistema Omicron y no sé qué, que era para viajar en distancias cortas, que es como que se mueve de aquí en los próximos 100 kilómetros, y podía irse para el lado, para arriba, para abajo, o distancias estelares, que era, ya, vamos a ir de aquí a Júpiter, ya, pero nos vamos a durar igual un poquito. Ya, ese pues, minuto. Y ahí hacían como una, una cuestión así de... Como un colapso en la materia, weón, así que podían atravesar, weón. Pero eso es como un salto de tiempo, ¿no? Porque, por no ejemplo, me acuerdo bien, pero, pero, pero sí, claro, él estaba en un proceso... Porque lo que decís, por ejemplo, weón, perdón, con la altura de mira, invito a la gente que no está escuchando la altura de mira, <risa> pero cuando apareció John Tito <risa> y entregaba las primeras <risa> explicaciones de cómo funcionaba su máquina ah, en el sí, tiempo, sí, sí, sí. hablaba el mismo, hablaba de las bobinas y también hablaba del tema magnético. Y cómo lo podía hacer correr hacia atrás y adelante entendiendo el tema de la velocidad de la luz, ¿cachai? Ya. Entonces, sí, no. o sea, yo creo que o ahí, sea, alguien no sé. se robó la weá y a lo mejor la puso ahí. Lo que, bueno. quiero, lo que quiero decir es que va de la mano un poco con lo que dice el azar. Pues yo sí, entiendo de hecho, esto. Sí, lo dibujó y todo lo explicaba así, como, como funcionaba y era bien interesante lo que proponía. Bueno, bueno pero bueno, o sea, a uno. Pues. Ahora, eh, ¿qué es lo choro de esto? Que, que típico que este tipo de declaraciones no pasan... No pasan por, por expertos, pero en el caso de él fue tan popular que fueron científicos a escucharlo y dijeron, ya, ¿qué opina esta weá? Ya ahí lo escuchaban, pues, weón, bueno, así como que, bueno, no sabían ni quién era este weón. Pues, entonces, a ver, ¿qué dijo? Sí, sí sabe, ¿no? ya, pero es raro esto que está diciendo y ha pasado todo. Bueno, siempre ha estado cuestionado, obviamente. Sí. Pues, porque es interesante el caso porque él quedó borrado de todas las weas. Esa, pues. esa weá tiene que decir, es que yo pero, creo que eso es algo que es como que te hace dudar. No es un loco hablando de algo porque el guan tuvo una consecuencia. Claro. No lo mataron, no está enterrado, weón, así Bueno, sí, como... por eso habló, decíamos. C claro, para que no lo mataran. Po, Pero weón. si el weón aparece, que no es menor, pues porque está negado de todos lados, pero si aparece con un cheque que es como un talonario de, de la Tesorería General de la República, <risa> que trabajó en la base dulce, ahí, bueno, en el 51, en el fondo, en Grubley. Y... Y eso es real, porque está en el sistema, pues, weón. Claro, eso existe. Entonces, así como que se les pasó ese, o sea, ese no lo borraron. Y yo dije, ¿y, qué, y de qué puede estar trabajando este weón? Pero recibió un sueldo acorde a lo que decía que hacía, pues, weón. Entonces, es como que lo borraron de todos lados. Es, puta, pero le quedó esa colilla. 
y nadie sabe explicar, no, que qué hacía, que lo contrató ni nada, porque también es raro. O sea, se nota que lo borraron y se les quedó uno. Claro. Porque hay una guarra rara, guacha dando vuelta, que nadie puede explicar qué está haciendo ahí. Pues, bueno. Ahora, cuando la y, él, Sart... y, él, y él se quedó con un talonario. Cuando la SAR habla y dice que es para proteger <coughs> su vida, es porque me imagino que él vio a otros guares que perdieron la vida. Pues, bueno. O debe saber no, que no fueron. sé, yo creo que la amenazaron con la pena. Yo, además, yo creo que lo que firmó, bueno, yo creo que casi decía eso. Ya, pero aquí viene el punto. Hace como tres años, Netflix sacó, y no digo Netflix, no sé, no, no es como porque se lo dice Netflix, es verdad, no. No, claro. Hay un documental independiente donde alguien junta científicos y junta expertos de la materia, junta a bueno, así del servicio de impuestos internos de allá, weón. Ah, esos bueno, son importantes. <ríe> sí, pues, weón, bueno, así que el IRS, que es la, la tesorería. Sí, pues, exactamente. Y llegó y dice, yo tengo como misión lo siguiente, sin ningún sesgo, yo a mí lo que parece este güey, me parece que es tan importante lo que está diciendo, es tan loco, que alguien al menos debiera decir, yo puedo confirmar que lo que él dice es verdad o mentira. Yo no tengo prueba, él no tiene prueba. No, claro. No tiene un pedazo de ni mucho menos. Bueno, pero lo que dice en teoría podría Ay, ser claro. o no. Entonces yo lo que voy a confirmar es que si lo que él dice tiene alguna base, si puede, se puede demostrar que él hizo esto, estuvo aquí, tal cosa, en toda la cuestión. Y al final voy a sacar mi conclusión. Y, y termina el documental. ¿Sí? Y él dice, a mí me parecen, bueno, que de estos 12 puntos, estoy inventando, 10 los confirmé, dos que son súper importantes y raros, no supe qué hacer. Bueno, la voy a entrepito y flauta. Bueno, mi conclusión es que este Juan dice la verdad. O sea, yo pensé, o sea, Juan como que dice, cuando partí haciendo esto, para mí eh, pensaba que el viaje iba a ser interesante. Pero la conclusión iba a ser eh, en desfavor de él. Claro. Pero no. O sea, termino y no tengo nada más que hacer. No hay otro punto que quedó fuera que haya que investigar. Y creo que el hueón dice la verdad. O en gran parte al menos. Oh. Conchete, <coughs> Ahora bien, bien. Que te hablo mejor. Se los dije. Se los dije. Pero nada más. No, Igual no, la media pregunta. Pero, si le... pero, bicho, pero <risa> Ya, pero imagínate. ¿Cuántos <risa> años fue placer haber esperado <risa> para este momento? Así <risa> como, te lo dije. Sí, que esa es una weá que da placer. Ahora, esa frase es divertido porque este weón tuvo que hablar por caliente, po, weá. Sí, po. Por mostrarle a la, a la mina a la que mina. se había conseguido. O sea, y lo está, así como perro, ¿sabes? No, te dio yo, ¿no? Weán, pa, de canchero, sí, no así como, weón, weón, ¿hay estado alguna vez con un weón que está hablando de 51 arreglando las weá? No. No, claro. yo, sí. no, y era peor, así como le decía, ¿queréis ver un ovni? Sí, claro. Yo weán. digo cuando. Bueno, mira, haga una cosa. Y ahora que, sí. ya, y ahora que viste el hombre, ahora, hay unos ese, con otra forma. Ojo, ahora vamos con el informe de sí. cigarro. Bueno, ¿Ah? Como a pasar en esa, ¿no? ¿Sí o no? Oye, es que el video... Espérate, es que esto no es, no, es, no quedó solo ahí, pues, weón. Como uno de los weones apretaron cuea, porque fueron en dos autos, creo. Sí, en dos autos. el amigo, eh, tres minas, no sé qué. Con, con respeto lo digo, estoy... Negro Viñera, hay un buen grupo. Estoy ocupando las palabras del propio Borlaza. Bueno. Eh, sacaron su cosita se y grabaron y esa cámara quedó ahí pues weón y los weón la agarró pues weón, el weón la, le sacó el cassette y todo la weón y cacharon y ese video está pues weón de hecho está con la voz de Pablo Sar y todo sí, pues, yo, yo no sé si lo borraron pero no sé, es la cagada no sé buscar esta información hay muchos videos que no están sí pero yo lo tengo en un DVD de la época y claro pues, weón no, no es cualquier no, no es que el típico video así como una lucecita extraña claro. pasando. No, no, Quiero decir, hoy oh, se ve algo raro ahí, así como claro. Claro, mira, a ver, ponga a ver video de. Pues ya, a ver. A ver, apareció si algo, ¿no? No hay ni una wea. Por Dios, wea. Pero, bueno. Kobe, ¿qué sale? Yeah. Una, ah, una, no sale una, nada. Le hice la, la película que hizo después, maestro. No, no se fue con una amigo. No, no es nada de eso, así como. No, no, ya sé, mira, póngalo, sí. Mira, ¿tiene el buscador? Sí, por arriba. Ya. Eh, Bob Lazar. Eh, Borre tape, ponga UFO, footage, eso es f w o t Ahí está, claro. el hombre sabe inglés. Eh, sabe le van también. Real video. ¿Eh? ¿Eh? No. No. No, no, eso no es. No, no, así es conocido. No es, no es, no es, no está bueno. No, así bueno. Ya, sí. espérate, mira. Y agrégale arriba Las Vegas. Claro, Nevada. Sí, póngale Las Vegas. Así. Sí, pues Las Vegas te dice. Las Vegas. No, no, te dije, weón, si son weón es para el tiro. Pero es para el tiro. Pero el tiro. Es que es sorprendente, weón. No, si, so, lo no, so... si yo, tú lo miráis y decís, pero weón, 
A ver, espera, 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 anda para arriba. Ese que es vertical. ¿El vertical? ¿El NASA? Uh, no, 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 es que se, se parece, no, pero no, si eran los típicos videos, de hecho en formato 4 o 3. Sí, pues, bueno, exactamente. No existía el, el 16 no es. Y esto fue en los años 90, es una cámara de Hayucho, pues, weón. Yo tengo unos Hayucho, de hecho tiene el típico signo de red, claro, la fecha. Claro, por eso te digo. Así como... Oye, pero, weón, han borrado todo, weón. Puta que la... No, es que esa weón... Mira, yo me acuerdo que tú lo veías y como que te cambiaba un poquito la vida, weón. Así como que tú decías... Ah, pero la juega así como... Eh, ¿Sabes por qué? Eh, se lo describo un poco, ¿ah? ¿eh? Sí, escribo para eh, toda la gente que no lo vio. O sea, es de noche, pero en la silueta se alcanza a ver las montañas. Sí, fondo, exacto. Puro desierto. Sí. Y ya se ve como la luna que algo ilumina. Ya, entonces es como que el buen dice, oye, a las 8... ¿Qué hora es? Jueves, perfecto. Las 7 y media en punto, como son mil icono, güey. Eh, las pruebas son de, las, son de 15 minutos. 7 y media, un cuarto por las 8. Vamos. Ya vi parte así como, y viene así, y se prende una luz, así, pero cotona, así. Y otras dos chicas, así. Ya, y empiezan a subir lento, así. Esta se para, y esta empieza. Sube, se para acá, empieza la otra, así. Se empiezan a cruzar, weón. Y se quedan todas verticales, juntan, y se ponen así, y brillan. Y empiezan a bajar, así. Y llega y se escucha y llegan los milicos, weón, ¿qué están haciendo acá? Escucha tu madre. Ya, pero la weá así en la cagada, para decir la weá, porque la weá así. Y las minas la mina gritando enojado, ¿no? No, es como, oh, weá, weá, así, la weá, así, para el hoyo. ¿No es este? ¿De acá? Eh, no, esos son. The man who. Uh, true UFO search. No, no, yo creo que no. no. Ahí estaba en la sala, Juancito, a ver, a ver, a ver. Con su aire a Bill Gates, ¿eh? Era para ese es look de la época. Es que son ñoños, pues, ¿Eh? Es que son... No, igual de caliente los dos, yo creo. Es que son... Pero, ¿cachai? Que estos güeyes son, son nerds, pues, güey. Son güeyes con putines, pues, güey. No, Ahora, el... es que... No, es que se ven claras las luces, pues, güey. Sí, se ve, y se ve el fondo del cerro. Sí. Eh, no, aparece el documental el video, ¿no? Ay, no, güey. Yo lo he visto, güey. No. ¿Alguna vez lo vimos en el no, programa, mira, no? Mira, hay uno... No, pero no ese. No, si la vas... Baila, no, si lo borraron, pues, güey. De hecho, está parada, güey. ¿Qué tan parada? Hay cachado que loco, esta última semana ha habido Pero harto... lo tengo, ¿ah? ¿eh? Lo tengo que recuperar. ¿Puedes traerlo? Sí, hay que pasarlo de DVD a... ¿Te, te llama la atención <coughs> los últimos avistamientos de este año? ¿Has visto uno que es como... ¿Está en el chancho que debe ser mentira? Eh, ¿Lo tenéis por ahí, Andrés? No bueno, sé, el más interesante todas las luces así el, el de Colombia, po, güey. El de Colombia, sí, po. Uh -huh. No, no, pero esta güey que... El de Antioquía. Esto fue, hace, fue, este mes, <coughs> fue ahora en julio. <coughs> en julio, junio. <coughs> uno este. que me va a mostrar. Ese, mira. No sé si lo habéis visto. Que a mí esta weá me parece que al chacho. O sea, es tan bueno que weá, esta weá no puede ser real, po, weá. Yo estoy tomando una carretera el mes de julio de este año. Y, perdóname, a simple vista se parece un poco lo que escribe. Ahí está la luz acá, otra se mueve por arriba, después bajan todas juntas. No sé si lo habéis visto. Sí, sí es que es muy... Eh... Es que muy poco no se puede decir, Juan, frente a una cuestión estática. Pero mira, de hecho, espera, deja ver cómo se mueve. Espera, 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 espera. Esto es la velocidad. Sí. ¿Sabes lo que es eso? Y está a la misma altura. Espera, deja ver cuando se mueve el guapo. Claro, y se puso con los árboles. No, es un reflejo. ¿Sí? Es un reflejo dentro del auto, sí. Sí, es una guapa. Pero, ¿y cómo, ¿y cómo pasa detrás de los árboles? ¿No debería quedar adelante los árboles sin un reflejo? ¿De los arbustos, perdón? Sí, pero tiene ese mismo comportamiento. Es que uno lo puede hacer, weón. Si te enseñan el video, te enseñan cómo hacerlo en la casa. No por engañar, te dicen así como para que cachis como es. Pero, pero, cuando, cuando parece... pero, pero no cachis que parece súper puesto, que parece sí, que no sea, se puede con la distancia. O, o sea, sí. Que, o sea, que es cuando notáis que está más cerca que al que, fondo. Claro, así, allá sí. la mierda. No, y aparte tenía, como encima. tenía algo que no... Es, lo que decís tú siempre, es, es como tan bueno que no puede ser real. O sea, todas esas luces... Aparte, perdón, un poquito fogosa las luces. <risa> Eh, muy cálida, en lugar de ser un poco más fría. Sí, no sé decirlo, pero habría que verlo bien, pero así de buena primera. Todos los videos de reflejo, de ventana, eh, se ven así. ¿Tenía el de Paiguano? El de Paiguano no hay ventana. A ver, ¿para qué hay que me decís? Norte de Chile. El que sale como el desierto y está de día. No, es el nombre los videos, debería ponerle el nombre, weón. Bueno. De pajero. Lo hago de pajero, en realidad. Sí, es que mi flojera... Ya, este es cortito, mira Está grabando una tipa con su teléfono, está ahí mismo en el lugar. Te fijáis que está la lenteja arriba, bien fluorescente. Aquí ya va a cerrar el, o sea, va a cerrar el video. Aparece dos veces, espérate. Esa es la primera. Ya. Y después está cerrado. Ese. ¿Te fijáis? Y 
me llama la atención la velocidad, ¿eh? como tan lento, y va, parece ir directamente ahí a posarse en el cerro, o desaparecer en el cerro. Mm. Ahí no hay ventana, no puede ser un reflejo. Y ahí está con el filtro sí. de luz. Eh, ¿Qué te parece? Me llama mucho la atención. Que lo, que, que, si lo está grabando, ¿por qué se mueve así, güey? ¿Por qué se mueve tan lento? No, porque se mueve la... ¿La, ¿La el cámara? Teléfono. Mm. No sé si tenía audio, güey. Bueno. Creo que ella iba, de, iba describiendo algo mientras hablaba, ¿eh? ¿Una estrella fugaz? No, no, una estrella fugaz. No sé, pero no, no, no es avión tampoco. Oye, déjame preguntar, pero así de buena primera se ve interesante lo que pasa. Una zona cálida. Que, sí, lo que pasa es que a veces ha pasado que aeronaves normales, eh, en lugares tan despejados, reflejan tanto el sol que quedan envueltos en un halo también. Perfecto. Claro, pero no parece el caso porque no... O sea, desciende directamente al, sí, a, una, no, a una zona que está no, no, no deshabitada. Tiene, no tiene la forma en que un avión aterrizaría. Claro. O sea, no, no, no hacen esos ángulos. O sea, va así, claro. claro ah, no, 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 aterrizan así. Obtuso. Bueno. Mm. Ya, lo voy a consultar. Esto fue, bueno, queda pendiente para el próximo Maldita Sea. Oye, ¿sabéis quién va a tener su servicio pero, streaming? Pero, ¿cuándo lo viste esto? ¿Sabéis por qué? Porque entre... Esto es de, te puedo dar la fecha la... de, de cuándo de se, se filmó. Esto sería el 25 del 1 del 2023, o sea, el primero de, o sea, el 25 de enero. Es que nadie lo ha puesto dentro de el chat de mi amigo Ufolo, que son así. Se lo mandamos al amigo. Que son Saludos, muy... Rodrigo Fuenzalía. Pero me refiero a que eh, eh, cuesta mucho que uno tenga un video que estos cuando ya no hayan visto. Ya. Ya, ya enero. Lo, lo va a hacer al tiro. Acá, bueno, al tiro la, estamos la, en vivo. Ya. ¿Qué eran esta weá? Ya vemos, Rodrigo. Esto, maldita sea. Mandémosle y a Fuenzalía que perdió su auto. El video del choque de Fuenzalía era más impactante que muchos videos de OVNI. Sí. <ríe> Dejado el agua cosa. Era más impactante que un video de OVNI el del choque de Fuenzalía. El video del choque en auto de Fuenzalía era más impactante que los videos de OVNI. ¿Te acuerdas? Choque de auto? Cuando hicimos el piloto, cuando él mandó el, el chat, el choque. ¿Ya? ¿Te acuerdas que con el auto? La, la ah, de veras. <ríe> Saludos a Rodrigo Fuenzalía, lo queremos mucho. ¿eh? Ya, ver, una vez nos mostró un video, ya, una foto aquí, más o menos. Aquí estoy preguntando. Te voy a invitar. Yo me quiero comprar la lengua. El que dicen, va a ser el triunfo. Es falso, tengo no, es verdadero. No, no, hay preguntas. Ojalá que justo ahora estén. estén ¿Y ¿Qué más van a hacer esa gente, maestro, un día como hoy? ¿Qué más hace, maestro, aparte de estar mirando el cielo? Mm. Algo más, ¿o no? ¿Qué más harías tú? ¿Qué más puede hacer Rodrigo Fuenzalía? ¿Peluquería? Ah, mano, uña, spa. Yo me imagino como un relajo. Helicóptero, sí, fue salida, no se mueve. Desde que perdió el auto, dijo Juan: Esta weá es pérdida de tiempo, por el helicóptero. No, es que esa weá es de, de roto, los tacos. Sí, que ordinaria. ¿Qué ordinaria está en un taco? Ya estamos, sí, estamos no. viendo en cualquier momento. Cae una respuesta. En cualquier momento cae una respuesta, Master. Ya. Está, están escribiendo. A ver. Ya, Corte, okay. le van a mandar un GIF de Barbie. <risa> ok, esto es. <risa> No, Ay, es, esto es del grupo, a ver, para que le fique el hoyo, de Ufo Amigos. Ufo Amigos. <risa> Ufo Amigos. Ufo Amigos, ¿no? Pero aquí, para esto, estamos hablando, aquí participan 19 integrantes. Es como esa discoteca de Crosti, sexy niño, ojalá cierren ese antro. Ya. Ya, es lo que dije. A ver. Lo más seguro es que es un avión que le pega el reflejo del sol y por la distancia tiende a perder su forma original. ¿Y el ángulo es lo mismo? Eh, es que está así, pues. Por eso yo, ah, por perfecto. Eso por eso, pre, y por eso también va esta weá como medio espejismo. Eh, claro. Ya. Mira que sacamos la duda al tiro, ¿eh? Muy bien. Pero ve, se nos estaba perdido. O sea, Fonsería eh, está en el grupo. Está acá. Administrador. No, no, no fue el que me escribió. Ya. Oye, Salfate. Eh, no sé si tú tenías el TV, ¿no? Tenía uno. Macho, ¿le puedo hacer una pregunta? Aquí terminamos. Ah, ya. <risa> eh, <risa> Oye, Flo, de weá ya no. Maestro, no pero hay, ¿cómo me esa pregunta? Pero, pero ve, uno va para allá y usted al tiro mata la sorpresa. Ah, perdón. Yo le voy a preguntar, maestro, ¿se dio cuenta de que el nuevo streaming de la NASA? <risa> ya. Sale posiblemente el segundo semestre de este año. Y yo cuando lo contrate, ¿sabe cómo lo voy a hacer? Con Flow. Es la manera más simple de poder pagar. ¿Ve? ¿Ve cómo son las cosas? Oye, un saludo a nuestros amigos de Flow. Sabemos que es la manera más simple que se puede pagar. 
Ahí está el código QR para que puedan conocer más, hagan su perfil y poco a poco van a poder empaparse lo importante que es hacer las cosas con Flow para que tu dinero llegue sano y salvo en el menor tiempo posible a tus manos, que es lo ah. que todos nos interesa en esta época. Damián. Damián. Mira, está el personaje de, de Damián. Po, bueno. De Damián. Po. El de, Damián. De, el... el Demian. Ahí está. Y con Flow se paga sin problema. Con pero, Flow, también pero, Big eh, Beer, así eh, todo. Eh, empezó. Uh, ya, oye, la NASA tiene servicio de streaming, así como Netflix. Eh, la NASA tiene una aplicación en Apple Plus, o sea, perdón, en Apple TV, donde podéis ver algunos videitos y weas cortas con la aplicación de la FIFA para los teléfonos. Sin embargo, ¿te parece buena idea que la NASA ¿Mm? tenga su servicio de streaming? Porque en el fondo la verdad pasa a ser la verdad la de ellos, ¿no? Que, no sé, wea. O sea, hay que tener servicio de streaming, mira. <risa> ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Mira. Ya, eso, ¿qué, qué van a hacer? Programa? Se, llama, se llama NASA Plus. ¿Ya? Porque, ¿Por qué todo es plástico con esto, bueno? No sé por qué, güey. Bueno. Con los gringos, ya, a ver. Y dice, transmisión de misiones de la NASA como el eventual lanzamiento de las misiones Artemis 1 a la Luna y la jornada del rover Perseverance en Marte. O sea, si la vale 500 pesos, puede ser, pero güey, bueno, se le... 3.800, así, chúbala. Así, a esto ustedes se lo regalan, ¿para qué se hace? Sí, bueno, ya, pero no creo que esto... Bueno, Documentales originales sobre la exploración espacial, ciencia y tecnología. Programas educativos para el público infantil y audiencias de mayor edad. Colecciones de imágenes y videos de la NASA de acervo histórico. Y además, el servicio de NASA Plus estará disponible para televisores, teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, prácticamente cualquier dispositivo smart conectado a Internet o a Android o IS o iOS. Y además, dicen que lo que buscan ellos es, y esto es importante, ¿eh? transformar nuestra presencia digital nos ayudará a contar mejor las historias de cómo la NASA explora lo desconocido en el aire, en el espacio, e inspirada a través del descubrimiento e innovar en beneficios a la humanidad. Cuando, cuando la NASA tiene un servicio de streaming, es como el gobierno diciendo que las noticias son verdad o falsa, ¿no? Sí, sí, bo. o sea, porque juega a su favor. Es como cuando un partido político tiene un medio, po, bo. Claro. Es como que no me, a mí no me funciona. Ahora, tengo que ser sincero, yo igual me metí a la aplicación de la NASA de Apple, de Apple TV. Pues mala la weá, pero me metí igual. <risa> Fuame la weá, pero me metí igual. Sí, es es que, que siempre tenéis la esperanza de tener con weá. Como que esté así como el astronauta, así como. Ay, y de repente vas a tener una luz. Es que, así. Es que yo creo que como tienen tanto material grabado, sí. no lo tienen que producir. Y es verdad, bien. falso ese ya, material. Ya está financiado. Eh, bueno, yo mismo han dicho pues, que muchas las fotos de planetas son falsas, pero las tienen que pintar. Pues, bueno. No, pero por ahí dicen, por ejemplo, que los astronautas no están en la base espacial, que para Navidad saludan, uh -huh. hacen las noticias. Dicen que están colgados unos guanes con los cables, así hay unos videos que muestran los cables, <risa> sí, pantalla bro. verde. Eh, sí, puede ser. Bro. Igual hay que construir la realidad. Oye, y para cerrar, un saludo a la familia Paul sí, de, de Pee Wee Herman. ¡Oh, weón! Se motivó. Sí. ¿De qué? De cáncer, ah, weón. ¿Sabes qué? Eh, no sabía, weón. No, porque vivió su cáncer a puertas cerradas. Ya, eh, Pee Wee Herman es lo más grande que maestro ponga a Pee Wee Herman, está puro weando. Eh, maestro, lo único que importa o sea, es lo que hoy día, hoy día. Hoy día cuando te conté, te, fue como, ¿Qué? Fue como guante. No, Pee Wee Herman, guante. Puta, es que aquí no es conocido. Pero o sea, es como un, eh, un personaje infantil. Sí, claro. O sea, partió, perdón. En, el, empieza el personaje haciendo como en realidad de stand-up. Así como las primeras weas. ¿Ya? Y contaba chistes para adultos. De hecho, había un minuto que Pee Wee Herman tenía su show en Broadway. No me acuerdo en qué lugar. Y el de la mañana era infantil. Y el de la noche, así como los chistes de Crosti subió de tono. Así. Ya. ¿Cachai? Ahí está, Pee Wee Herman. Ahí está, Pee Wee Herman. Daba un poquito de cosita. Eh. Sí, sí, era, era loco. Bueno, eh, sí, salió una de las películas de... Um, la de Tim, bueno, primera película de Tim Burton. De Spy Kids también, creo. También. Sí, eh, la, la de Tim Burton. Buena. Este personaje, la altura Pigu, muy buena. Es el, el primer largometraje de Tim Burton, de hecho. Sí, de hecho, te voy a contar de los que yo viste. Ah, sí, este bueno es tan bueno que podía hacer una película que se trata de que un gol le roba la bicicleta. Sí, no, pero este bueno es realmente era genial. Lo que pasa es que él era exitosísimo. Era un personaje infantil que tenía una casa donde todos le hablaban, era como juego. Y decía, ¡oh, oh! Digo, ¡oh, güey! Bueno, ¡El desayuno! Y decía, ¡Oh! Sí. Y luego decía, ¡oh! Era muy no, tuvo harto show, güey. Sí, pero eh, se le acabó la carrera cuando un güey se manicó, tío. Y estaba en Miami, y el güey estaba en un cine porno. Y mientras yo la película se estaba corriendo en la mansa baja. Sí, pues, maestro. Y un güey lo grabó. Y claro, como un personaje infantil. Claro, lo que pasa es que creo que lo grabaron. Como que lo tuvo que de hecho, ¿sabes dónde vivía? En Sarasota, donde vivía el Chino Río. No. Estará todavía ese cine. El porque, digamos la, perdóname, perdóname, digamos las cosas como son. El zurdo con el mejor revés del, del, del circuito en uno de esos cines puede hacer un golpe in, inolvidable. Po, el chino tuerto. El chino tuerto. Bueno, eh, estaba en el cine 
bueno, que no tiene nada de malo, y hubo un, una redada y los sacaron a todos, y ahí se toma la fotografía en ese libro. O sea, todos los que estaban en el fondo maestro haciendo un derby dentro de la sala de cine se fueron detenidos. Maricones, le cagaron la carrera. Y después, espérate, no, y hubo, tuvo una segunda pasada, weón. Bueno. ¿Te acordás cuando lo acusaron de que guardaba pornografía infantil? Y finalmente se dieron no, cuenta. Pero eso, pero fue eso, no, pero eso fue. no, se la acusó. Se hizo la investigación, se determinó que era todo completamente falso. ¿Ya? Él reconoció como Sammy Davis Jr. que él era un coleccionista del cine erótico, de películas, y tenía en su, en su casa, ¿Ya? así como cuadros, <coughs> algunas fotos sugerentes con adolescentes. No, weá, explícita ni nada. Fotos así como de ornamentales, ¿cachai? ¿Ya? Y lo dejaron libre. Pero en el fondo el tema sexual, por decirlo así, ya persiguió, lo marcó, claro, persiguió a Pierre Hermann. Porque infantil, entonces era como que no, no se le permitió nomás, punto. Claro, a lo mejor si el bueno hubiese sido un comediante de noche, de stand-up, hubiese pasado viola, bo, hubiese hecho un chiste con la... Bueno, hizo chistes, después cuando apareció unos premios, un chiste de lo que le pasó en el cine porno. Mm. Tenía más sentido el sí, humor, Paul Rubens. Pero bueno, bueno. Era bueno. O sea, era loco, a mí me ponía un poco nervioso, pero me gustaba lo que hacía. Sí, porque era como, era como la definición de kitsch con bueno, incomodidad. Era como entre kitsch, como asexuado. Sí, bo, era, para adultos, con chistes de doble sentido. Sí, era muy raro, así como, ah, oh, bueno, no sé, no es inimitable, bueno, era así como una guay muy rara, güey. No, igual, lo perdió todo. Pero ahí está. Piensa que, cuando, piensa que cuando salió el tema del cine, eh, habían, se vendían juguetes de Pee y Herman. Yo tuve sí, uno, güey. Sí, ¿no? porque no, se habían muñecos. Muñecos, de estos que les tiraba y el hilo y hablaban. No sé lo... Ah, lo tuvimos. Es que ahí lo que pasa es medicirse de él, okay. del muñeco. Porque me hiciste algunas cosas. Maestro, la, po la pobreza me ha llevado a deshacerme. Ah, vendiste. Sí, porque. Eh... Bueno, bueno, bueno mandé... hoy día vale Mira, weón, el triple. De no, bueno, no funcionaba el, sistema, el mecanismo antro. Pero como mi esposa no escucha este programa, me decir, me lo había regalado una ex. Ya. Entonces yo sentía que tenía ahí como un resabio. Así como. Suelta el piwi. Claro, así como, weón, bueno, antes me tiene agarrado. Todavía me tiene agarrado el piwi. Entonces encontré que era mejor deshacerse. Ah, tienes de... otra foto media loca, así como. Era, bueno, era, era, era especial este weón. No, sí, era único. Perdón, él escribía, lo, él escribía las películas, él escribía la rutina. ¿eh? No, no sí. era solamente un intérprete, él creó al personaje. A ver, mira, ahí está la película de Tim Burton, mira, la que está con la Perdóname, esta, con esta el... serie Happy, ¿te acuerdas que no costaba tanto? Happy. Sí. Tiene un poco de Baby Herman el personaje, sí. el, el malo, ¿no? Sí. Mira, ahí está. Ahí está, esa es la película. película de Tim Burton. Sí. La gran aventura la, de Baby Herman. Y después, ¡Ah! Después, después tuvo unos personajes medio copiados, ¿verdad? esa serie más de Ed Grimble. No, yo creo que en esa película es baila tequila. Así en un bar así de motorista rudo. Eh, murió Paul Rubens. Puta Paul Rubens, murió. Qué lástima. Man. Se lleva una partecita, ¿eh? O sea, se, el, pa, quedó para siempre. Pee Herman quedó, pues, bueno. Pee Herman, pues, bueno. No, bacán, maestro. Sí, igual en los últimos años volvió a actuar, ya como que lo perdonaron, así como que... Como que han pasado peores weas. Así, por ejemplo, nunca vi Germán le pillaron un calzoncillo anudado. Entonces, esas weas que han pasado hoy día, como que tú decís, ah, está pegando una paja nomás. No, no bien. Sí. En un cine, weón. Sí. O sea, o sea el único problema o sea, sería... el cine de porno. Claro, el único problema sería que el weón de al lado, de repente las cabritas, weón, tengan alguna salsa especial. Tampoco. Salsa ranch. Y tampoco. A lo mejor, maestro, no sabe, pero en esos cines se aplica el timón holandés. ¿Cuál es? Eh? ¿No sabe el timón holandés? No. Usted sabe que... Entre dos hombres, estarse agarrando en manguaco no, no es bien visto. Ajá. Aparte que muchos hombres piensan con eso, no, es súper gay. No sé <risa> qué se hace, <risa> pero los dos estamos calientes. Entonces, ¿Eh? ¿qué hacemos? Entonces, usted toma con su mano, su miembro, y yo tomo con mi mano mi miembro, y quedamos frente a frente. Entonces, yo empiezo con mi brazo a moverle esta parte del ah, brazo a usted. Con un timón. Claro, y usted, el mío. Entonces, tenemos un doble timón holandés. Ah, entonces, desconozco mi propia mano. Claro, pero finalmente, no hay, no hay toqueteo, no hay nada que uno diga, visto huevos, no. Se están ganando parejo, no. Hicimos como amigo un timón holandés. Hay que ser muy ocioso. Ya, pero bueno, está bien. Hay que ser muy ocioso, ¿no? <risa> Tan ociosos como los que escuchan este programa, que les damos las gracias porque no, maldita mío, sea, man. ya saben, suscríbanse al canal, dejen me gusta, dejen comentarios, lo estamos leyendo, principalmente el tema de la conspiración, que de verdad lo vamos a empezar a hacer con Salfate este de mejor ánimo. Para eso, y para dejarlo con el ánimo arriba, maestro, para no, dejarlo con el ánimo, el ánimo... Este. Así... Un timón, Maestro, para dejarlo en ánimo como un timón, vamos ¿Ya? a su sección favorita. ¿Cuál? Con nuestros amigos de Ars. Ah, bien. Hemos llegado a su sección favorita, Juan Andrés no. Alfate. Para. No, no más. Sí, es mi sección de las favoritas. Lo que pasa es que uno tiene que repetir como el chavo del 8, entonces uno va generando un hábito en las personas que no escuchan. Macho, necesito una motivación para venir a esta cuatro a la semana. Esta es. Eh, la sección que tanto le gusta, donde conocemos incluso 
y hemos aprendido de técnicas como el gasto de la tarjeta de crédito y la impregnación. Impregnación, yo le voy a, a esa voy. Y las patas. Se cuenta con nosotros Sole, que es Super Sole, Super Sole. en su perfil de Asma y que lo estamos viendo en pantalla para hacer el banner con su código QR y además para que puedan ingresar directamente o a sea, la página. Está Super Solo, el temazo. Claro, y Super Sole, Sole, de pegadito, sí. Eh, o Ultra Sole, podría haber. Ah, después como un... Bueno, bueno. Es ya, ultra. Que ¿no? lo que escucho y lo que no escucho. Está bien, maestro. Creo que ultra. <risa> ya. Eh, cuéntanos, ¿qué se pueden encontrar los, los amantes de Maldita Sea en tu perfil de Asmate? Eh, yo la verdad es que estoy iniciando en esto. Ah. Ya. ¿Pero qué iniciando? Así ¿Qué que iniciando? Hay... Ya, ya. La verdad es que llevo como seis meses. Ya. Sí, que igual es, es poco. Pero la verdad es que es harto. ¿ah? <risa> porque, porque de verdad que ha requerido de, de bastante tiempo extra. Del mío. Yo ya tengo mi pega, entonces esto me... Es una pega extra, es una pega, no es como... Sin duda. Sin duda, eh, eh, pucha, ahora que estamos en invierno, como que uno da lata de sacarse fotos, pero hay que arreglarse, ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces no es fácil, es pega, es pega, arreglarse, eh, estar de ánimo también, porque uno tiene sus temas personales, familiares, pega, toda la onda, mm. y esto también requiere de que seamos amables, eh, coquetear, no es, no es estar así, oye, ah, no sé. <ríe> bueno, tenemos todos unos trabajos ahí. <ríe> pero, pero, pero un poco, do, dos cosas. <ríe> Primero, eh, ¿ayudo a poco tomándolo como un trabajo? O sea, ¿de a poco fuiste subiendo la intensidad del de trabajo? De a poco he ido incluso subiendo la intensidad, porque la verdad es que eh, en febrero fue como mi, mi boom personal, porque yo en, en noviembre lo abrí, pero me demoré, porque todas las mujeres en esto del tema, eh, yo tengo un, estoy en un grupo de WhatsApp. Y todas como que coincidieron en que chuta, me lanzo o no me lanzo, me lanzo claro. todas. Entonces como que ya lo abrí en, en noviembre y ya en febrero como que vi que esto realmente ah, mm. está sirviendo. Y en realidad eh, eh, de ahí me he mantenido como de a poquito. ¿Y de qué versa tu contenido? O sea, ¿para, ¿Para qué lado estás tirando? Claro, mi contenido como estoy empezando, la verdad es que es como contenido más soft. ¿Ya? Eh, ¿Pero sí. solo fotografía o también video? No, sí, también hay video y video de, de todo. <ríe> o sea, de lo poquito que tengo, viene bien, bien contundente. ¿Cu se ¿cuántas para mí, porque en realidad esto no, es nuevo para mí, entonces tampoco me, me quiero lanzar tanto como... O sea, da miedo, no es que no quiera, da miedo, pero la verdad es que como que los frutos de esto y además que entretiene, les mentiría si les digo que lo hago por, <ríe> por, por, claro, solo por la dinero, plata. exacto, yo lo hago porque me entretiene en realidad. Bueno. Oye, ¿y eso te da miedo, por ejemplo, una filtración? Así como eso es como los míos a los que te enfrentarías. Exacto, pero la verdad es que yo hablé con mi mamá, le comenté a, y ella como que relax. No. Ojo que la plataforma, lo sabemos nosotros, ¿Mm? por, por de primera fuente, es muy cuidadosa del tema de las filtraciones. Sí. Y cuando sí. hubo algunas, sí. fueron directamente a bloquearlas. Hecho, Entonces, yo, ojo con eso que también es importante. Yo por eso me di cuenta, de verdad, me, me lancé un poquito más porque la verdad es que cada duda que uno tiene, uno va al WhatsApp y al tiro. Ayuda. Sí, pues ahí está la serie de Arsenal. Eh, Exactamente. La real ayuda, sí, porque de verdad, eh, pucha, los, con los pavos nunca he tenido drama, nada, nunca. Hace, yo supe que han descontado hasta el reembolso, bueno, he tenido también suscriptores que también se han, como que quieren hacer la, no sé si la pillería o no les gustará el contenido, la verdad, no tengo idea. No, pero, pero como que lo pagan y quieren que le devuelvan y, la plata, y, ¿no? Exacto, sí, y cancelan enseguida sí. y es como, chuta, uno dice, ¿seré yo? Ah, ¿seré yo problema? No, hay vivo en todos lados. Eh, Claro, yo no, ah, no quería decirlo. Ah, pero es así. Sí, sí, Juan sí, sí, Oye, sí ¿cuántas más o menos cuántas publicaciones tenés? ¿30? Tengo 50, 93. 93, no son ah, tan pocas. Yo pensé no, que cuando dijiste no. que eran poquitas, estaba pensando como en 25. Así. No, no, no. Sí, es que pasa que también uno tiene que ser, eh, pucha, esto es. Eh, constante. Constante. Y la verdad, como les comentaba, se me robaron el celular. Entonces tenía N contenido. Y uno, eh, esta tra es como una tarea adelantada lo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, ahora yo no tengo nada para este mes, ay, pero me voy a tener que poner las pilas para ya sacarme fotos de este mes, pero ya, ya las tenía anteriormente. Entonces, claro. esto es un... ¿Cuánto, es, ¿Cuánto sigue a la semana? Es, o, o es que es... de verdad eh, no he sido constante. Este último mes me puse las pilas, pero no, eh, ya este último mes porque me compré el celular. Sí, pues sí es la cámara. Y, y no puede ser cualquier... Tan, Cualquier cosa tampoco. Entonces, claro, igual lo te piden que hay imagen los que pagan. Además. ¿Y estáis solo en esto? ¿Eres tú contigo eh, misma? Sí, soy yo y yo. Ah, no, oh. sí, igual tengo contenido, pero es con una persona muy de confianza. Ya, <risa> ya. pero, pero sí. ¿tienes gente que te apoya? Digamos, si ya yo te grabo, yo te... No, 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 porque en realidad es contenido eh, casero. Bastante casero. Homemade, como se dice. Ah, claro, porque tienen, sí, tienen varios términos. La verdad es que yo, como estoy entrando en este, número, en este mundo, perdón, 
Eh, la tía Cogollo me ha enseñado, la, tengo la Dulce Nat, que también es de, de arte. Sí, que son artes, son súper conocidas artas, también. Son artes, son artes, y todas tenemos mucho, mucho apoyo, y ella es la que me han enseñado así como, pero sobre todo... ¿Y qué te pasa con los no suscriptores? Fue. Porque decía ya ahora, hace poco no estoy subiendo contenido, no tengo nada más temer, ahí llegan mensajes así como, oye, weón, puta, me metí hoy día. Nada, es que pasa que eh, la plataforma es súper eh, transparente en el fondo, porque claro, si bien ellos no van a ver sin eh, suscribirse, eh, sale todo detallado y sale la fecha entonces ellos van a cachar más o menos eh, ¿cuál es tu constancia? Mi, exacto y la verdad es que ahí yo incluso hasta salgo explicando eh, perdí mi celular cosas yeah. así entonces, ah pero igual tenía una relación con ellos trato, trato porque esa, es que ese es mi fuerte en realidad porque yo igual eh, <risa> lo voy a decir igual físicamente no soy tan voluptuosa ni nada eh, en ese aspecto porque no eso sé, es lo que más foto, ese es tu, ese es tu sea, Instagram es, ¿no? Es, es, ese es mi Instagram y en realidad es repiola yo me encuentro como repiola ah, <risa> <risa> pero mi, mi fuerte es más que nada como la, mi personalidad mi, la, la conversa y, eso, y, perdón, eso y en esa conversa bastante. así como que, hola, oye, tengo un problema con mi bolola, así como que te, <risa> no te llega todo. No me todavía, <risa> todavía no me han llegado conversaciones así. Doctora Son... Garazón también. Sí, bo. es que yo claro, creo que, yo claro. que en algún minuto dos terminan en eso. Sí, claro, me, me han tocado solteros, mire, me tocó, <risa> no voy a decir nada. <risa> un, uno que estaba soltero y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder comprar más porque estoy saliendo con, como conociendo a alguien. Y yo, <risa> yo le dije, ya, pues. Así como pica. Ah, ah, pero en realidad no, así digna. Ya le dije yo, no importa, tranquilo. Y lo bloqueé y lo eliminé para no generar problemas. Po. Claro. Y ya se acabó el, el, el mes de suscripción y se volvió a renovar. Entonces, como ah, que... A lo mejor, perdón, salió mal la cita. <risa> sí, pues, claro. Es que, claro, pero, no se conocían, pues estaban pero... conociéndose. No, digo, ya, pero está tierno eso, así como, oye, ¿sabes que Voy a empezar a salir con alguien, así que... Tengo que bloquear. Hola, volví. Hola, volví. <risa> y humilde, Me fue re mal. Y, y no, y humilde, así su suscripción y dos compra al tiro. Entonces, así como ya. <risa> Cuando y ahí compra... lo desbloqueé, lo admito, ahí lo desbloqueé y ahora estamos hablando de nuevo. Entonces, <risa> además, vendís, además, vendís contenido directo. Eh, directo, o sea, no solo por la plataforma. Solo por la plataforma. No me manejo mucho por, por, por otras por por otra otra... plataformas. Nada, nada, nada. Porque en realidad me siento segura, como dije en un principio, me siento segura con la plataforma. Pero igual, así, mira, me puse a pololear, compré flores, me fue mal, así que volví te compro tres packs. Va <risa> <risa> a pasar la pena, <risa> digo, yo no sé. Sí, <risa> pero está bueno porque el güey tenía así como una ética persona, así como, puta, si estoy con una, puedo estar mirando a otra. <risa> pero sí, ¿no? acá, sí, y yo, claro. y yo la apañé, ¿cachai? Y dije, ya, de verdad, tiene razón. Ay, lo bloqueé. Y fue. Una cosa de Mira, dos. Una, una mujer dejó ir a ese buen corazón. Muy bien, Mario. Sí, pues el hombre volvió. Profesional y consciente. Oye, vamos a hacerte el cuestionario de maldita sea para todas las chicas Artmen que vienen a acompañarnos al programa. Estamos viendo el banner. Y la primera pregunta dice así. ¿Con qué actor famoso, actriz, personaje ficción, eh, comediante, persona inexistente, dibujo animado. dibujo animado, te gustaría hacer contenido para tu cuenta? <risa> es abierto sin así, total. Sin límite. Eh, lo pensé antes y no se me ocurrió. ¿En verdad. serio? Sí, porque Mira. dije, ¿quién podría ser? Pero no hay nadie que te diga ahí, puta, este, así como que, oh, es Mino, <risa> Mina, Mine. Mine, la verdad, eh, me gustan los hombres. No hay caso con hombres. Me gusta el olor del hombre, así que... Toma, toma. Sí, brígido, brígido. Sí, justo me bañé. <risa> nah, esto se equivocó. Esta era su oportunidad. O sea, a lo mejor hubiese venido un nuevo año y dicen, maestro, con usted. Son detalles importantes. Detalles. <ríe> eh, a ver qué de hombre. Eh, ya, pues. Lancémonos a... con Justin Timberlake. Ah, Mira, no, Justin pues. Timberlake. Toma, sí, lo Toma. Y te canta. Y te canta. Y te hace cantar. Y te canta. No, pero, y actúa, por eso pensé. Ah, ah. <ríe> por eso. Claro. Pero, no, y además claro. te trae el video con Justin Timberlake. Juan, sube los suscriptores al Tokio, ¿no? Oye, sí. Oye, ¿qué diferencia? ¿A qué huele un hombre que no huele una mujer? El olor de la mujer es más suave, pues son más dulce, ay, brígido. Sí. Ah. <risa> ya, okay. Y el hombre, no sé, así como, ah, tiene que ser feo de un dipelú, o sea, no, sé, no, sé, no, ah. <risa> no sé. No sé. <risa> Maestro, ese olor que tiene usted como los domingos en la el domingo en la noche cuando no estuvo no, en su casa en pijama. No, ese nunca olor tanto, ah. No, no, no tanto. Ese olor, ¿no? No, sí. eso mata pasión, es total. Ya. No tiene que ser un olor así como de, de la. De la, a champú de manzanilla. De las 12 de la tarde, es piola. Ah, ya, ya. Después de las 2, cara. Claro, sí, así como ya. que te levantaste y te olías un poco. Sí, pues sí, también es importante el tema de los olores. Sí, sí, bueno, vale. sí. Y hay gente que tiene más habilidades. Sí. Pero, pero, pero sin olor no tiene chiste. Algo tiene que oler. Sí, pues algo tiene que quedar. Es como cuando uno come pizza. Que después vuelve a la cocina y dice, 
Entonces, ¿verdad que comimos pizza? Sí, ya, vos viste, sí, Mira qué rico el olor que hay. Ya. Ya cuando, cuando uno le empieza a gustar a los perros, no dice, ahí ya, ahí es mucho. Ahí es cuando se empiezan a acercar demasiado y se no hay. Claro, y uno huya. De hecho, tú me preguntaste, me dijiste, me dijeron, ¿qué actor bonito dijiste? Y dije, Snoopy. Ah, ah no, 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 sí, ya, perdón. Ay, buena Snoopy. Está buena. Sí, pues, yo cool. No, y además tenía ahí alguien que es completamente independiente, tiene su casa. Exacto, vuela. Vuela, no, sí. bueno. Sí, sí, sí. Segunda pregunta. ¿Contenido que te falta por hacer o que como perdiste tu teléfono estés pensando para lo que viene? Sí. Así como, no sé, pueden ser que ah, hay saboreo, rif, frase. Ah. Eh, sí, me falta mucho, mucho. Tengo, pero, pero uno tengo mucha... Como, apenas muy... pueda voy a hacer esto, no la tiran para acá y en pelota, no sé. Te voy a sí, no, me... Tengo intención, muchas ganas de lencería, eh, porque la verdad es que mi lencería es súper sencilla, pero es, es bien preocupada, pero sencilla. Claro. Y la verdad es que me gustaría algo más, más así como... Ah, más producido. Eh, más producido, de todas maneras. Ah, de hecho, el viernes fui a, me gané la sesión de fotos de Arsme. Mira, felicitaciones. Sí, gracias, ah, gracias. Y ahí podría haber llevado y no llevé. Ah, <risa> y no llevé lencería. Pero eh, es que me quiero ir como lentito, así que eh, me estoy entregando a la página así como con mucho amor y no quiero hacer las lotes, la verdad. Me he ido bien lentito, evaluando mis tiempos también, porque no quiero, no quiero fallarle a mis suscriptores. Bueno, ¿no? ¿Sí? 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 Responsable, me gusta que la gente sí, responsable. Es, es que Uno es irresponsable, entonces. <risa> ¿Cuál es para ti tu mejor contenido? O sea, los que entran, hoy día me suscribí. ¿A dónde me Super Sole, ¿cuál es el primer video que tengo que ver? Pincha primero esto. O, o fotografía. El video, lejos tengo video. Tengo video bailando, que es como lo más sencillo. Ah, y lo más eh, como coqueto. Bien, eh, yo sola. Perfecto. <risa> yo lo que recomendé es donde estoy así con el traje de año blanco, así no sé. Es que son casi todos como... Eh, no son muy variados tampoco. Entonces son como... Eh, pucha, no sabía cómo explicar. Al ah, grano. No, oh. tienes que ir. No, no voy al grano. Voy Perfecto. como lentito y después ya. ya... Va, va, va ir haciendo que esto como que vaya subiendo a poco el volumen. Ni tanto así. Me gusta lento, pero no tanto. <risa> <risa> es que la, lo que pasa es que también depende, depende mucho de... Eh, mira, la calidad de, de, la, de la grabación, por ejemplo, a veces igual dificulta en el lugar en donde, estoy, en donde estás y se demora en subir. Entonces trato de subir como videos cortitos, tanto, tanto tres minutos han sido como uno, creo. Ya, Entonces perfecto. tampoco he tenido la posibilidad de subir así como a un corto, un video, una película. No, mm. son como cositas muy cortitas en donde la idea es que él, ellos... Ah, enganchen. <risa> enganchen, así como... Bueno, y eso es como que decir, hoy oh, tengo que ver otro. Sí, eso, ¿no? esa es la idea, lo que pasa es que esa es la idea, trato de... Es que es un trabajo, de verdad, y todas son maneras diferentes de, 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 la, de trabajarlas. Porque, por ejemplo, otras se dedican más a conversar, otras se dedican más a, a vender por interno, porque no quieren vender más a, a público, o otras tienen los videos más caros o, y la, 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 la suscripción más barata. ¿Cuánto era tu suscripción? Yo creo que la tenía a 8. 8 dólares. 8, sí. Mira, sí. bien. Sí, bien, pero lo más, lo más importante es un poco más caro, porque eso es lo que me deja a mí. Perfecto. Eso es lo que me... Mira. <risa> la siguiente dice: Ay. Lo más raro que te ha pasado en tu cuenta. Acá hemos escuchado de pedidos que van no. desde impregnación, que es como, dime que cuántos hijos te voy a dejar embarazada, <risa> hasta eh, pies, eh, peos, sí, sí. Eh, eh, lluvia dorada, no sé. De verdad que he tenido muy buena experiencia. Ah, yeah. no he podido, no, son muy amables los suscriptores. No tengo así como gallo, así como... Tan, tan... hardcore. Sí, son súper así. Es que también, yo creo que va también según el perfil de una. Pues, entonces, que... Sí, pues tu personalidad sí, también personalidad, es como así. Sí, es como, eh, yo puedo huevear, pero no voy a... No... Hay un límite. Es, es que eso también hay que saber establecerlo. El límite es súper importante saber establecerlo en esta plataforma, porque sí. también se pasan a arroyo y nosotras tenemos que saber, lamentablemente, es... Eh, Darnos, darles nuestro tiempo, pero no es gratis. ¿Y cómo lo marcaste tú el límite? <risa> es hablando, siempre, siempre hablando. Siempre en el chat. Y siempre en el chat, sí. Siempre en el chat. ¿Me? ¿A ver? Sí. ¿Y es que tiene que saber que... establecerse. Si sí, no, lógico. Sí. ¿Y pedidos especiales que te hagan? No me han hecho, si Mira. esa es la verdad. Y yo estoy muy dispuesta y la verdad mi, en mi... Ah, perdón. <risa> bueno, muchachos, ya <risa> saben. <risa> Ya saben, no, no dejen de pedir. <risa> de verdad, ¿no? Si yo inicié con esto y dije, ya, lento, pero la verdad es que he ido aprendiendo bastante y, 
y estoy como dispuesta a, a, a seguir aprendiendo también porque en realidad yo no sé nada <risa> nada de fotografía por ejemplo el viernes me costó igual Tuve sí iluminación un... claro claro y, y generar un ambiente y fotos sí. de pata no te piden que es lo típico yo he esperado y nada. Ay, me, la, me corto la uña y ya estoy todo claro, lo que... <risa> Así como hoy día en la mañana me voy a meter, ojalá que esté ese pedido. No. Qué bien, güey. Ya, la siguiente dice... ¿Crema o frutas o Nutella o dulce de leche o manjar? ¿Algún... Como... Agregado al... A un video, por decirlo así. Crema. Crema. Sí, Crema. sí, sí. Más suavecito. Más suavecito. Sí, suavecito. Ah. O sea, es como más tierno. Sensual, sí. Pues de todas maneras. Sí, bueno, otro es como el chancho, maestro. Como un banana split. Ya, bueno, crema y una frutita arriba y ahí es como ya chancho y ahí suavecito. Ah, pues <risa> se mezcla también. Sí, pues, claro. no sé. sí, 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 está bien, está bien. Excelente. Y por último, la pregunta más importante de todas, Sole, Super Sole. ¿Por qué los fanáticos del programa tienen que inscribirse en tu perfil de Arsmey? Porque soy una personalidad... ¿A dónde miro? Ah. Ahí está la cámara. Ahí está. La voy a mover. La voy a mover. La voy a mover. Eh, porque soy una mujer muy alegre, con una personalidad eh, muy carismática. Eh, tengo, como dije, muchas ganas de, de seguir eh, compartiendo con mis suscriptores, de todas maneras. Eh, siempre con mis límites. Ah. La dejo y, claro. La dejé, sí, de una. Y eso, tengo motivación. Sí, y que no se asusten, que no se asusten en realidad los hombres tampoco, porque en realidad creen que yo, o no yo, sino que eh, la, la suscripción es anónima. Entonces uno, eh, creen que uno va a saber al tiro y en realidad como que... Ah, claro, decirle es importante eso. Es importante, no han, es importante. No han cortado acá que algunas <risa> suscripciones son así como... Oye, dejé la caga, ahí. Algunas suscripciones son así como... Te llega alguien y se llama así, Juan Andrés Alfate 6.0 con el root. Ah, sí. Claro, así como que... Eh, bueno, así como sí. que no cachó que voy a poner un nickname. El maestro. Por hola, hola. Claro, sí. Oh, claro. ¿Cachai? También yo creo, yo creo que también hay una cosa ahí como de... Yo no sé si Ay. lo digo así, que el que está suscribiendo está bajando los pantalones, pero un poquito más de visión. Está protegido. Tuve un suscriptor que era mi ex. Es mi ex. Es tu ex. ¿Y, ¿Y muy... todavía está? Se, se salió. Ya se le acabó la suscripción. Pero él resulta que se suscribió. Se suscribió con, como con un nombre así como similar al de él. Y yeah. después al, al, al hablarme por Asmate le llegó otro nombre. Y dije, oye, eh, me habló y empezamos a huevear y, y me dijo, oye, te dan unas cosas raras, ah, no puedo decirlas todas. ¿Ya? Y en una dije, oh, puta, qué gracioso, weón. Y le dije el nombre y me dijo, ¿y cómo supiste que era yo? Porque te inscribiste mal a la primera, le dije yo. Pero, <risa> pero la verdad es que la primera, es, son, o sea, es muy fácil inscribirse <risa> sin el nombre y él se escribió a la primera así con el nombre. Me dijo, ¿cómo supiste? Ya, ya. Menos mal que ya no estamos juntos. De navegar. No, de, no, de, no, de todas maneras, ya. <risa> de navegar, tu ex en Arsene, mate. De todas sí, maneras. Sí o no, que era tu ex, así como... Así como pegándose en el pecho. Sí, como diciendo, <risa> puta la weá, weón. Ahí no era. No la supe hacer. No la supe hacer, weón. Así que agradecido de tu presencia, Super Sole, y decirle a todos los fanáticos de Matilde que se super inscriban en Artsmate y que nos mm. vemos la próxima semana en otro espacio de seriedad aquí sí. en tu programa favorito <risa> de Multiverso Media. Chao.